عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقب ومن شر النفاذات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس മകൻ്റെ രോഗം മാറാൻ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി നൂറ്റൊന്ന് രൂപ സംഭാവന മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന മരിച്ചുപോയ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും വേണ്ടിയും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും പിതാവിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി എത്തിയും ഫണ്ടിലേക്ക് ആയിരം രൂപ സംഭാവന ഒരു സഹോദരി നൂറ് രൂപ സംഭാവന ഒരു സഹോദരി നൂറ് രൂപ സംഭാവന കാലിൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ ഒരു സഹോദരി നൂറ് രൂപ രോഗശനം ശമനത്തിനും ഉദ്ദേശ സഫലീകരണത്തിനും പരീക്ഷാ വിജയങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന മകൻ വിദേശത്താണ് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണമെന്നൊരു മാതാവ് വയസ്സായ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഗൾഫ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി കാലുവേദന മാറി കിട്ടാൻ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരനുഭാവി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന മറ്റൊരനുഭാവി നൂറ്റൻപത് രൂപ സംഭാവന മുഹമ്മദ് <coughs> 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 اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قراناه من القران العظيم هديه منا الى حضره حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته ولا تحرمنا رؤيته واوردنا حوله المورود والى زواجه طاهرات امهات المؤمنين وإلى صحابه الكرام وإلى جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين من مشارك الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم كلهم أجمعين اللهم أفل علينا وعلى أمورنا وعلى أمرنا هذا وعلى مجلسنا هذا من فيوضاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى من ماتوا منا يا رب العالمين وإلى من نوصانا اللهم وإلى من نبيناهم خاصة وإلى أنفات من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم جعل ما قرأناه فداء لنا ولهم من النار وجعل ما قرأناه فكاكا لنا ولهم من النيران اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونفر محلتهم ورفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم عفيا اللهم جعل جمنا هذا جما مرحوبا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروبا اللهم عزنا يا رب العالمين اللهم اشف امراضنا وامراض من نويناهم خاصة وامراض من نوي وامراض من نوصانا بالدعاء يا رب العالمين الله وين ننقلك ني بركنا يا الله ننقلنا ماذا بذاكلكم ني بركنا يا الله الله وين سدسل دعائي زيان البتشبرد اللي لندو مرنا پتبوي وركم ني بركنا يا الله 
അള്ളാഹുവെ മാതാവിന്റെ പേരിൽ പിതാവിന്റെ പേരിൽ കുടുംബക്കാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെയും ദയ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ മഹ്ഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ കബറിടം നീ സ്വർഗപ്പൊന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ ദയ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ അവരുടെ ജോലികളിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹൈറായ ജോലികൾ അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ റബ്ബന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന പോലെ അള്ളാഹുവെ നാളെ മഹ്ഷറയിൽ ഖുർആാനിന്റെ തണലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് നബിയുനാറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്നിക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തവരിലും ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹിമീൻ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله بريم الله بري نير أستاذ عند پرباشنة لأكا قدقك جيانا കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കാതി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ചെമലില്ലേലി എത്തിച്ചേരും ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് രണ്ടാം ദിവസത്തെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സമാപന ദ്വാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفكه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فصب عليهم ربك صوت عذاب قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله رسول في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض قال تقولت يا رسول الله وإن كان فيهم صالحون قال وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله نهار يا مغرور سهو وغفلته وليلوك نوم ورد على كلازم الشغلوك فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم وفعلوك فعل الجاهلين بربهم وعمروك في النقصان بل أنت ظالم فلا أنت في الأيقاظ يقلان حازم ولا أنت في النوام ناج وسالم المور صلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آدرني رايا نمودي سمرمت اندي شهرمان بسرند آدرني رايا بيسي سنهن دي آيا نموكي نمودي كوتاي مك آكود اسلامي سندر فاروكي ريا كوتاي مك ادندي اوبديشا سمدي അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ സ്നേഹനിധിയായ മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായ ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല മുറകളെ ആദരണീയരായ മുഹമ്മദ് കക്കാട് സ്നേഹനിധിയായി നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകരിൽ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സമാധാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹുൽഖ അഗോട് ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ ഫറൂഖ് കൂട്ടായ്മയുടെ സമുന്നതനായ ഭാരവാഹികളെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച സ്നേഹനിധികളായ എൻ്റെ ഉപ്പന്മാരെ ഉമ്മമാരെ യത്തിമായ കുഞ്ഞുമക്കളടക്കം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു മഹൽ സ്ഥാപനത്തെ അത് സ്വന്തം മണ്ണിലില്ലാതിരുന്നിട്ടുകൂടെ സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സു കാണിച്ച അതിനെ തങ്ങളുടേതായി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വിശാലമായ ഹൃദയം നൽകിയ സ്നേഹനിധികളായ ഫറൂഖിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചുങ്കത്തെയും രാമനാട്ടുകരയിലുമൊക്കെ സ്നേഹനിധികളായ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മകളൊക്കെ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത മഷറയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷയാക്കി തരട്ടെ തുണയാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുബായ് ചെയ്യാം സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരൽപ്പം നേരം താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ എന്നും സംസാരിക്കണം വീട്ടിൽ പോയി മാറ്റി വരാൻ കഴിയും എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്താൻ താമസിച്ചു പോയി തലശ്ശേരി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ സമയം ഏഴ് മണിയാണ് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പോന്നാൽ എത്തൂല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ട്രെയിനിന് കയറിയതാണ് ദൂരയാത്രയല്ലേ പകൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത് പക്ഷേ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വണ്ടി തന്നെ ആശ്രയിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഉറക്കൊഴിച്ചാൽ ശരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം നാടി ഞരമ്പൊക്കെ ക്ഷീണിക്കും അത് ക്ഷീണിച്ചാൽ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ അതിന് മാറ്റം കാണും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോൾ റബ്ബു സുബാനുഭവത്തിലിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ആമിൽ എന്ന് വായിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമയം വിഷയക്കണ്ട ഇന്നലെ സമയം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന പരാതിയുണ്ട് എന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞ
ആ സമയമൊക്കെ ഇന്ന് തങ്ങളമ്പറകളെ പിള്ള വരുന്ന് ഒരു മണിക്ക വരുന്ന് ഒരു മണിവരേ ഞാൻ വയത് വന്നു അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേജാറണ്ട തങ്ങളമ്പറകൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എത്തും എന്ന് തങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പരമപ്രധാനമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഫിൽസും ബാക്കിയായി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിലൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ എല്ലാ സംവിധാനവും നടത്തി പോകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പഠിച്ച റബ്ബ് നമ്മെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നമ്മളതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു പരിശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂലി തരും അത് വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ലേ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഒഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു പോയാലും സത്യത്തിൽ അത് പരാജയമല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയമാണ് ഷഹീദായവർക്കൊക്കെ ശുഹദായിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടായവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഷുഹദ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകും അപ്പൊ പരസ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉഹദ് പരാജയമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുമ്പിന് അത് പരാജയമല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുക എന്നതു തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ മറ്റു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം അറുപത്തി ഒൻപത് എത്തിയുമായ മക്കൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് സാധാരണ ഒരു യത്തീം ഖാനയാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ പഠനം ഭക്ഷണം ഈ ചെലവാണ് സാധാരണ താമസം എന്ന ചെലവ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച രീതി വാപ്പ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായി കണ്ടത് അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ രാവിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കിക്കൊടുക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഹിഫുദുണ്ട് ഹിഫുദിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കല ശരീരത്ത് കോഴ്സുണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കല പക്ഷേ യത്തിയുമായൊരു കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തൂല എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ ചെലവും ഭക്ഷണം പഠനം യാത്രകൾ ചികിത്സകൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ചെലവ് വരെ ഒരു പെണ്ണിനെ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വരെ സ്ഥാപനമാണ് നൽകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വാപ്പ എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന കോഴ്സിന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ കോഴ്സിന് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയില്ല അവൻ ആ കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ ആ സംവിധാനം എന്തൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു യത്തീമായ കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്ര പൈസ തരണം എന്ന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായി ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും സാധാ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് നാലാമത്തെ കുട്ടിയായി വാപ്പയില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് യത്തീമനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായ ചെലവ് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില ചികിത്സകൾ ഭീമമായി സംഘം ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ കൃത്യമായൊരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ അറിയിക്കും ആ ചെലവ് ഇത്രയാണ് എന്ന് അപ്പൊ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് എല്ലാ ചെലവും അടക്കം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പികയാണ് അത് ശരിക്ക് കൃത്യമായ ചെലവുമായി മാച്ച് ആവൂല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ബോക്സുകളൊക്കെ വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബോക്സുകൾ പല ആളുകളും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വർഷത്തോടു കൂടെ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൃത്യമാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം പൈസ പൂർണ്ണമായും യത്തീം ഫണ്ടിലേക്ക് നീക്കും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഷോർട്ട് നികത്തിയാണ് വരാറുള്ളത് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇതുമായി സഹകരിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ വീതം തരാൻ പറ്റാവുന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തൊൻപത് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടെ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി പക്ഷെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നാൽ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് വന്നിട്
ആ കുട്ടികളെ ഓഫീസ് പല ആളുകളും നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടികളെ നേറ്റെടുക്കും കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരി കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്നൊന്നും സ്ഥാപനം പറയാറില്ല അതിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അവരവരുടെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനും അറിയാതെ വാപ്പയില്ല എന്ന് മാത്രം അവർക്ക് തോന്നരുത് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ല റബ്ബേ എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വേദനയുടെ ഒരു വേദനയുടെ ഒരു ചിറംശം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഈ രീതിയിലും സംവിധാനത്തിലും ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എത്തിയുമായൊരു കുട്ടി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ വന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തിയറി അതിനു ഭാരവാഹികൾ വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ വേണ്ട വേറൊന്നും വേണ്ട ഓഫീസിൽ ഒരു അപേക്ഷ പോയാൽ ആ കുട്ടി അർഹനാണോ എന്ന അന്വേഷണം പോകും അർഹനാണോ അന്വേഷണം ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരുമാന മാർഗമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിക്കും അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ അപേക്ഷ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അപേക്ഷ പോവാ മഹല്ല് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കും ആറ് പുതിയ അപേക്ഷകൾ വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി അത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ വന്നാൽ ആ ആറു അപേക്ഷകൾ കൂടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളാവും ചില ആളുകൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രത്തിന് എന്ത് ചെലവ് വരും എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൊടുക്കുക അവനിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ചെരുപ്പ് എല്ലാ സാധനവും അവൻ അതിന് വാങ്ങാം ഇനി തികയാതെ വന്നാൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഠനോപകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ വർഷത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു റമദാനിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നോമ്പ് തുറക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഈ വർഷം കഴിയില്ല അതിനെല്ലാ സാധനവും നോമ്പ് ആദ്യത്തിൽ തന്നെ എത്തിക്കുകയും അവർക്ക് മത്സ്യവും മീനും ഒക്കെ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നോമ്പ് ആദ്യത്തിൽ കഴിയും വസ്ത്രം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ആ വസ്ത്രം ഈ ആഴ്ച തന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അതിന്റെ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വസ്ത്രം വാങ്ങിയ ഈ കുട്ടികൾ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മക്കളല്ലേ ഒരു പരസ്പരം പറയും ഇത് എന്റെ പച്ച് പെരുന്നാൾ വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് ഈ കുട്ടി അത് കേൾക്കാനിടയായാൽ പഠിച്ചോൻ എന്റെ വാപ്പ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വിചാരം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതി നോമ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം നോമ്പ് തുറയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു സ്ഥാപനത്തിൽ ശരീരത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് എല്ലാം നോമ്പാകുമ്പോൾ ലീവാണ് പക്ഷെ ഹിഫുദ് മാത്രം നോമ്പിന് നടക്കും മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹിഫുദിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ എന്ത് താല്പര്യമുള്ള ആര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പിനും അതേപോലെ അത്താഴത്തിനും കൂടെ നൽകേണ്ടത് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പികയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ചെലവ് ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാനും അത്താഴത്തിനും കൂടെ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പികയാണ് ചെലവ് വരിക മൊത്തം ഭാഗം ചെയ്യാവുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ പൈസ കൊണ്ട് കഴിയും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാം ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയാൻ കാരണം എത്തി മക്കൾക്ക് ഓമ്പർക്ക് അത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വക മാറ്റുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിൽ കാണോ തരുന്ന അതിൽ കാണോ ഉപയോഗിക്കാം എവിടെയാണോ ഷോട്ട് വരുന്നത് അത് ജനങ്ങളോട് പറയും അത് അതിലേക്ക് കലക്ട് ചെയ്യും ഈ ശരീരത്തിലും ഹിഫലിലും കൂടെ ഈ വർഷം മാത്രം ഒരു നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പികയോളം കടമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഈ വർഷാവസാനം കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ വേഗം പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് പറയാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയും രണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വേഗം കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ
ഭക്ഷണം കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കമ്മറ്റിക്കാർക്ക് തോന്നും ഇയാളെ പിരിച്ചു വിട്ടാ തിരക്കിടില്ല അങ്ങനെ പുറത്തു പോവാ അതിന് പിരിച്ചു വിടപ്പെടുന്ന ഉസ്താദ് കച്ചരണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഹർ ദാനെ പേ ലിഖാഹുവാൻ ഓരോ അരിമണിയുടെ ഓരോ ധാന്യത്തിന് മുകളിലും അത് കഴിക്കുന്ന ആളുടെ പേരല്ലാഹു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ പേര് എഴുതിയതല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയ ലോകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് റഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലായി ജീവിച്ചു മരണപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തൊഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ഭാഗ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും അലം തറ ഫസബ്ബ <laughs> അതുവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു വിശാല ചർച്ചക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുവരെ പറഞ്ഞാലേ ബാക്കി നാളെ പറയാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വൽ ഫജർ പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഫജർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകിൽ പ്രഭാത സമയം എന്നാണ് എങ്കിലെങ്കിൽ പ്രഭാത നിസ്കാരം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിലോ അത് ഞാൻ ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്തി പറയണം അപ്പോഴേ ആ ആയത്തിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടും വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഫജർ ആ പ്രഭാതം എന്നാണ് ഏതാണ് ആ പ്രഭാതം അത് ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്നത്തെ പ്രഭാതമാണ് അതായത് ബലു പെരുന്നാളിന്റെ അന്നത്തെ പ്രഭാതമാണ് അതല്ല പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പകൽ സമയം മുഴുവനാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പകലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സമയം സുബഹിയുടെ സമയമായത് കൊണ്ടാണ് ഫജിർ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഫജിറിന്റെ സമയമാണ് ഒരു പകലിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സമൂഹം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നേതാക്കളെ മാത്രം പറയും എല്ലാരും പേര് പറയില്ല എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വൽ ഫജർ ഫജറിനെ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രഭാത സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പ്രഭാതത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ മനുഷ്യരെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് എന്തിനാ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സെട്ടാവായ അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അഴിബാദത്തുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു പിന്നെ അഴിബാദത്തുകൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ വന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഴിബാദത്തുകൾ ചെയ്യുക അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ലക്ഷീകരിച്ചതെന്ന് അതിനാണ് അള്ളാഹു ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടതും അതിന്റെ തന്നെയാ ഈ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ പകലിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയമാണ് സുബഹിയുടെ സമയമെന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തരാൻ അപ്പൊ സുബഹിയുടെ സമയം അള്ളാഹു പിന്നെ ആരാധനാ നിമഗ്ധരായി കഴിയാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഇപ്പൊ സുബൈന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങല്ല ചെയ്യണ്ടേ സുബൈക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സുബൈക്ക് നിസ്കരിച്ച് ഉദയം വരെ വിവാദത്തുകളിൽ കഴിയണം അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ നടക്കണ്ടേ ചില ആളുകൾ പറയല് എനിക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സുബൈയേ പോയിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ഓൻ പേടിച്ചിട്ട് സുബൈ കേൾക്കാൻ പോയതല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അപ്പൊ ഓന് തോന്നി പള്ളി പോയ ആരെങ്കിലും കിട്ടും നടക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി പോയത് 
അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇബാദത്തുകൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയമാണ് ഫജറിന്റെ സമയം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് സുബൈ നിസ്കാര ലുഹുറു അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്ന നിസ്കാര അസുറും അള്ളാഹുവിന് തന്നെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സുബഹി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കാരണം എന്താ ആ സമയത്തുള്ള ഫജറിന്റെ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരമായത് കൊണ്ടാണ് സുബൈ നിസ്കാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കാരണം അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ സുബയുടെ സമയത്തുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരമാണല്ലോ ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഐഷാബിഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരിതാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയണതെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയണത് ഒന്ന് വേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതെന്നെ കുറച്ച് നീട്ടി പരത്തി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വിഷയം ചിലപ്പോൾ തീർന്നില്ല എന്ന് വരും കുറച്ച് സമയം ഇന്നലെ മിസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മഹദി ആയിഷാബീവ് റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫ് ുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്
സുബൈയുടെ നമസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അങ്ങ് സാധാരണ സമയത്തല്ലല്ലോ വന്നത് അതിലും ഏറെ താമസിച്ചു പോയുള്ള നബി എന്ന് സയ്യിദുന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻവനോട് പറഞ്ഞു ഖാലലു അസ്ബഹ്തു അക്തറ മിമ്മാ അസ്ബഹ്തു അല്ല റകഅതുഹുമാ വ അഹ്സന്തുഹുമാ വ അജ്മൽതുഹുമാ ബിലാലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിനേക്കാളും നേരം താമസിച്ചാണ് സുബഹിയുടെ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഞാൻ വരുന്നത് എങ്കിലും സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബിലാലെ ഞാൻ സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിച്ചു പോയതാണ് നബിയെ അങ്ങ് വല്ലാതെ നേരം വഴികയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂള്ള പറഞ്ഞു ബിലാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിനേക്കാളും താമസിച്ചാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എങ്കിലും സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് ഞാൻ നമസ്കരിക്കും നമസ്കരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും അജ്മൽ തുഹുമാ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കും ബിലാലെ സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് അത്രമേൽ പ്രധാനമാണെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി ലുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് അല്ലെ നാലരക്കായത് സുന്നത്ത് അതും അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്ന സുന്നത്ത് തന്നെ പക്ഷെ സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാൻ കാരണം എന്താ ആ സമയത്തുള്ള സുന്നത് നമസ്കാരമായി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനകത്ത് പറഞ്ഞാറിയങ്ങള് ഫജറാണ് ഒരു മുമ്മിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം സുബഹിയാണ് ഒരു മുമ്മിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഓൻ പോയിട്ട് അഞ്ചര മണിക്ക് പോയിട്ട് ഓന്റെ പണി എന്താ ഓൻ ജിംനേഷ്യത്ത് പോയിട്ട് മറ്റേ ആ ദണ്ടുണ്ടല്ലേ ഇരുമ്പിന്റെ അത് എടുത്തിട്ട് ഓന് അങ്ങനെ ആക്കും അതുകൊണ്ട് പണി അല്ല ചെയ്യണ്ടേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഫജറാണ് ഒരു ഉമ്മിന് സ്വർഗം നേടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണത് അതുകൊണ്ട് ഫജറിന്റെ സമയം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫജറിൽ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വഴിയെ അടുത്ത അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള ആയത്ത് ഒതും അങ്ങ് ഓർമ്മ വേണേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ സമയം വിനിയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് വന്ന അപകടം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ നാശമെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സുബയുടെ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന് മറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തിലാപത്തുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് മഹാനായ ഇമാം ഹാക്കിം റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരിധാൻ അബൂദർ റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ അബൂദർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കാല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും ലാ തർജോന ഇലല്ലാ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ബിഷൈഇൻ അഫ്ദല മിമ്മാ ഖറജ മിൻഹു അല്ലാഹുവിനോട് ഒരാൾ അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് യാനി അൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓദുക എന്ന നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആനാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലാം അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കരമായ ഇഷ്ടമായ അമല എന്നാൽ പകലിൽ മുഴുവൻ ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അയാൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ സമയമേതാൻ സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണമാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് പ്രഭാത സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് മലക്കകൾ സാക്ഷിയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായി അന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാ പ്രഭാത സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള ഖുർആൻ പാരായണല്ലോ അതിൽ മലക്കുകൾ സാക്ഷികളാകുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ ഇന്ന് സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ പറയണത് പഠിച്ചോനെ കുട്ടികളെ സ്കൂൾക്ക് പറഞ്ഞേക്കാ നേരം വൈകല്ലോ എന്നാൺ അല്ലെ രാവിലെ പത്ത് മണിയിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടി ഓല് പറയേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറയരുത് ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നാഷ്ട വരെ ഒരു ഹോട
പ്രഭാത സമയത്തുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയമാണത് ഖുർആൻ പാരായണം പോലും സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു അമലാണ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിന് റസൂർ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം കേട്ടോളിറ്റോ ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഹരീഥാണ് എമ്പാടും തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ അല്ലെ ജി നന്നാവില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു നിരാശനായില്ലേ ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഹരീഥാണ് അതല്ലാതെ തെറ്റു ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹരീഥല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാകരുത് പുണ്യ നബി സല്ലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാൻ എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലൗലം തുതിനി പോ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റു ചെയ്തില്ല എന്ന് വെക്കുക അള്ളാഹുബിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇത് തെറ്റു ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണല്ലേ തെറ്റു ചെയ്ത് നിരാശരായി കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സുഖപ്രതീക്ഷയാണ് ഹുബിക്കും ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനും തെറ്റു ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ജനതയെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നിട്ട് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും തെറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ടോ ആ തെറ്റിന്റെ മേൽ നിലകൃതിയാകുന്നില്ല വല്ല തെറ്റും അവർ ചെയ്തു പോയാൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഹാർ ചെയ്ത് റബ്ബിനേക്ക് അവർ കേരിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഫയഫിറുലഹും അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും എന്തായി ഇസ്തിഹാറിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ എന്ന് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് ഇസ്തിഹാർ ചെയ്ത് മടങ്ങുക അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ട എന്നാ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇസ്തിഹാറുകൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്തിഹാറുകൾ എപ്പോഴാ സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഇസ്തിഹാറാണ് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു കണി നമ്മളെ പല സുബഹി ഉറങ്ങിപ്പോല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പല ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഏടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സൂറത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷയം കിട്ടും ഒരു ആയത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ചിലതിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മഷറയിൽ നമ്മുടെ ഏടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ സുബൈക്ക് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ആകെ രണ്ടരക്കാത്ത ഇഞ്ചൻ സംസ്കരിച്ചു പിന്നെ അവന്റെ പണി എന്താ പിന്നെ അവന്റെ പണി ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അത് ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല സുബൈന്റെ സമയം അല്ലെ ഇന്നലെ ഒരാൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അതെ ദേവകോടൊക്കെ എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സറ്റായി എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറയാ ദേവകോടക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ അറിയും അയാൾ നാല് മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചിത്രമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ദേവകോടെ അയാൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം എന്താ കർണാടകയിൽ ഭരണം അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേർന്നതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളും വിശ്വസിക്കണം എന്താ വെച്ചാല് അതന്നെ അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ വൈകൃതം വന്നില്ലേ ഒരു ശരീരത്തിനും അതിന്റെ അവധി വന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്തിക്കുകയില്ല ആയുസ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സൈസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നല്ല ദീൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം സമയം നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല തങ്ങൾ അസര നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഹരീതുകളിൽ കാണാം തന്റെ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അസറിന് ശേഷം ഹരീതിലുണ്ട് അതേപോലെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഹരീ തോന്നുന്നുണ്ട് സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉദയം വരെ ആ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് 
ഉദയം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച റസൂള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അടുത്തു ചെല്ലും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സലാം ചെല്ലുമെന്ന് ഹരീതകളിൽ കാണാം എന്റെ സഹോദര അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നടക്കുകയാണെങ്കിലും സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം നടക്കണം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം നടക്കണം അതാണ് ഹബീബിന്റെ ചര്യ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ അല്ലേ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ നടക്കണ്ടല്ലേ നടക്കണേ കൊടക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുക എന്നോ ഇന്ന് സുബൈ കാലം കഴിഞ്ഞ് സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്ക് നടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസ കാരണം ആണുങ്ങളെക്കാൾ ഉഷാറായിട്ട് കൈ വീതിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എടുക്കും സുബഹിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആ ഇസ്തിഫാർ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഇസ്തിഫാറുകളിൽ ഏറ്റവും റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്തിഫാറുകൾ സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഇസ്തിഫാറാണ് അത്തായ സമയത്ത് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുന്നവരാണ് അവർ എന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തായ സമയത്ത് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്നു അതേപോലെ സുബൈ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടമായ മറ്റൊരു അമലാണ് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറു ചൊല്ലുക എന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന അനസ് റതി അള്ളാഹു വന്നവന്റെ ഉമ്മ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദാൻ കേട്ടോളി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഒരു വസീയത്ത് എന്ന പോലെ അനസ് റതി അള്ളാഹു വന്നവന്റെ ഉമ്മ ഒരിക്കൽ റസൂറുള്ളാനോട് ചോദിച്ചു അനസ് റതി അള്ളാഹു വന്നവന്റെ മാതാവ് തന്നെ പറയുകയാണ് അൻ ഉമ്മി അനസ് റതി അള്ളാഹു അനഹ അനഹ കാലത് കാലത് കൊൽത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഔസിനീ ഹബീബായി നബിയെ എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് വസീയത്തായി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഹബീബ് നിങ്ങള് ജലൽക്കാരെ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അമല് തരണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തരണം ചൊല്ലാൻ തരണം എന്നൊക്കെ അതേപോലെ അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്ന മിന്ന മാതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഔസിനി ഹബീബായി നബിയെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഔസിനി എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വസീയത്ത് ചെയ്യണം ഞാനത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളും നബിയെ എന്ന് മഹാനായി നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളപ്പോൾ അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണേ എന്ന് തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാലായനം തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യരുത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കുള്ള പാലായനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാലായനം എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം ഒന്ന് പിന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹാഫിദി അലൽ ഫറാഇലി അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി കൽപ്പിച്ച നിസ്കാരവും നോമ്പുമൊന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം അതാ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ പിന്നിൽ കത്തിയും പോകുമ്പോ ഒരു വായലല്ല ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്പം അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി കൽപ്പിച്ച ഒരു അമലും നിങ്ങൾ കളയരുത് എന്ന പുണ്യ നബി മൂന്നാമതായി റസൂർ പറഞ്ഞു അനസ്രതിന്റെ മാതാവെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ദിക്കുറു ചൊല്ലിക്കോളൂ ദിക്കറിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ നിന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു ആ ദിക്കർ ഒരു മനുഷ്യൻ ദിക്കറു ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിക്കർ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിക്കർ ഏത് സമയത്തുള്ള ദിക്കറാണ് മഹാനായി നബിയുനാഹിസ്ലാനത്തൊട്ടുദ്ധരിക്കുൾപ്പെടുന്ന ഹരീദാണ് ഇമാം തുർമതി റലി അള്ളാഹു വന്നു ആ ഹരീദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻഅനസിൻ റലി അള്ളാഹു വൻ അനസ് റലി അള്ളാഹു വന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദാണ് കേട്ടോളിട്ടോ നോമ്പ് മുതൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് 
നോമ്പുതൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതാണ് അനുസൃതിയുള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അന്നഹു കാല കാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ സ്വല്ലൽ ഫജർ ഫി ജമാഅ നിങ്ങൾ ഈണം ശൈലി ഒന്നും വിശയാക്കരുത് വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണേ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പഠനവേദിയായതുകൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ സ്വല്ലൽ ഫജർ ഫി ജമാഅ ഒരാൾ സുബൈ നമസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ അയാൾ ആ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ ദിക്രു ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചൊരൽപസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടരക്കയത്ത് അയാൾ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു ഒന്നുകിൽ ഇഷ്റാഖിന്റെ രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലുഹായിയുടെ രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് അയാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്ത പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ാണ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ റസൂർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പൂർണമായ 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 ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു മൊമ്മിൻ ചെയ്യണ്ടി നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കല്ല അപ്പൊ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നടക്കണ്ടേ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷമാണ് നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യം റസൂർ ആ പറഞ്ഞ പഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് മഹാനായ നബിയുന റസൂർഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങള പറഞ്ഞത് പഴിച്ചു പറഞ്ഞതാണില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യവും സ്വന്തം വിട്ട പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ വഴി അനുസരിച്ചല്ലാതെ എന്നോട് ഈടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ചെറുശ്ശേരി സാദ് വഫാത്ത ഉടനെ എന്നോട് ഉസ്താദ് ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഉസ്താദിന് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് എന്നോട് ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്താറൊക്കെയാണ് കണക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് കണക്കിലിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടല്ലല്ലോ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ദേവഗൗഡ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൺപത് വയസ്സായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യ ഈ പരിചയമുള്ള ആൾ ഉസ്താദിന്റെ പരിചയമുള്ള ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു ചെറു ശരി സാർ എക്സസൈസ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ലല്ലോ നടക്കലൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പുഴുക്കുത്ത് വീണ് പോകരുത് അള്ളാഹു ദൃഢമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് സമയം കൊടുക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സാവും ചിലർക്ക് മുപ്പതാവും ചിലർക്ക് നാൽപ്പതാവും അല്ലേ സാലിഹിന്നും സാബിത്തിന്നും അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ചെറിയ പ്രായം പേരാമ്പ്രയിലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലൊരു സഹോദരി കൂടെ മരിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ലോ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ഒരു കറ്റാക്കിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് രോഗാണുവാണ് എന്ന് പോലും എന്ന് പോലും വൈദ്യ ലോകത്തിന് നിർണയിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം നിൻഷാന്ത മിക്കവാറും നമ്മ ഒരാൾ വളരെ സീരിയസ് ഇല്ലാണ് എന്ത് രോഗമാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് ഇൻഷാല്ല വഴിയെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ സംസാരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണയല്ല അപ്പൊ സുബയുടെ ശേഷം സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ഇരിപ്പിൽ എന്നെ ഇരുന്നിട്ട് സൂര്യോദയം വരെ ദിക്രു ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്നിട്ടാ രണ്ടര സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരക്കായത് സ്വന്തം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പൂർണമായ ഹജ്ജിന്റെയും ഒമ്പരയുടെയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പൂർണമായ 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 എന്ന റസൂള്ള മൂന്ന് തവണ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് സയ്യിദിന അനസ് അലിയല്ലാഹുന് സംശയം വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കണി എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്നര ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം വി ഐ പി ഹജ്ജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒന്നും മുടക്കാതെ അവനവന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനം ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജിന് കിട്ടിയ എത്ര വലിയ ആവേശ നമ്മൾ സുബയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രഭാത സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഷാല്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒരുപാട് അമിളുകൾ വേറെയുണ്ട് ഞാൻ ചിലത് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവസരമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അയ്മലന്നെ നിന്ന് നമ
വൽഫജുർ പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇനി അടുത്ത ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം വലയാലിൻ അഷർ പത്ത് രാവുകളെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ രാവു മാത്രല്ല പകലും കൂടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് പിന്നെ ലെയിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ യൗമു എന്തേ പറയുന്ന ദിനം എന്ന് പകൽ എന്ന് പറയാതെ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ ഒന്ന് നമ്മുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് പകൽ മുതലാണോ രാത്രി മുതലാണോ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം പകലാണോ രാത്രിയാണോ അർദ്ധരാത്രിയോ അല്ല ആ മകരിബോട് കൂടെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽ എന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുട്ടിനകത്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തേക്ക് വന്ന ഇരുട്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പിന്നെ വെളിച്ചുണ്ടായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാകെ ഇരുട്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ജനുവരി ഒന്നല്ല ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ പുതുവർഷത്തിന്റെ പിറവിയായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ജനുവരി ഒന്നല്ല മുസൽമാന്റെ പുതുവർഷം എന്ന മൊഹറമാണ് ഹിജറ കലണ്ടറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണെന്ന് പുണ്യനിബിയാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനൊരു സംഭവത്തോട് ചേർത്തി പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിന്റെ പുതുവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മുഹറം ഒന്നാണ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് മുസ്ലിം അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വർഷം മുഴുവൻ സന്തോഷമാകട്ടെ എന്ന് മുസ്ലിം ആശംസിക്കേണ്ടത് അത് മുഹറമിന്റെ തലേന്നാ അല്ലെ മുഹറമിന്റെ അന്ന ഞാനങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല വലയാലിനാശ അപ്പൊ രാത്രി പകലൊക്കെ ഇവിടെ പഠന വിധേയക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പറയില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ വലയാലിനഷർ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പകലും രാത്രിയും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ പകനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത രാത്രിക്കാൻ പകലിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ രാത്രിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് പകലിലുള്ള അമലൊക്കെ ആളുകൾ കാണും രാത്രിയുള്ള അമല് ആളുകൾ കാണൂല ഒരു കാരണത ഒരാൾ ഒരു മണിക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ചന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് രണ്ടാളും ഉറങ്ങി ഒരു മണിക്കും എല്ല ഭർത്താവ് നീച്ചു നോക്കി അപ്പൊ മൂപ്പരും നല്ല ഉറക്കിലാവുള്ളു മൂപ്പരും എല്ലാം പോയി ഒതു കൊടുത്ത് ഇരുപത് ഇറക്കാതെ തഹജു നിസ്കരിച്ചും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കടന്നു ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഇയാൾ ഇരുപത് ഇറക്കാതെ തഹജു നിസ്കരിച്ചത് തിരിയോ ഇല്ല അത്ര രഹസ്യമായി അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രാത്രിയിൽ പകലിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരെ രാത്രിക്കായതുകൊണ്ടാണ് വലയാലിൻ അഷർ പത്ത് രാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാവുകൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെയോ പകൽ അടങ്ങുന്ന ദിനങ്ങളാണ് അപ്പൊ വലയാലിൻ അഷർ പത്തു ദിനങ്ങളെ തന്നെ ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഏതാണ് ഈ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങൾ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞ ചില സംഗതികളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടുതൽ ഇട്ടപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ വലയാലിൻ അഷർ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് രാവുകൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രഫലമായ അഭിപ്രായം അഷുർ ദുൽഹിജ ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണ് ആ അഭിപ്രായക്കാരാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലിയാഹു അന്നമാ ഇബിൻ സുബൈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സുബൈർ അലി അള്ളാഹു അന്നമാ ഇമാം മുജാഹിദ് അലി അള്ളാഹുവൻ ഇവരൊക്കെ ദുൽഹിച്ച പത്ത് ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് താല്പര്യം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ഈ പറഞ്ഞ വലയാലിൻ അഷർ എന്ന പത്ത് ദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൊഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് എന്ന് ഇമാം അബു ജാഫർ ജരീർ തങ്ങൾ തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മൊഹറമിലെ പത്ത് ദിവസമാണെന്ന് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം മഹാനവരകൾ അതിന്റെ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു സയ്യിദിന് അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദ് അന്നഹു കാല കാല റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അഫ്ദലു സിയാമി ബഅദ റമദാൻ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം മുഹറം മാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന നോമ്പാണ് എന്ന് മുഹറം മാസം മുഴുവനും നോമ്പുകൾ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ 10 നോമ്പുകൾ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ ആശൂറാഹ് താസുവാഹ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഒമ്പതും പത്തും എന്ന് ഓർമ്മയുള്ളൂ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് മൊഹറമിലെ നോമ്പാണ് ആ മൊഹറമിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മഹാനായ അബ്
ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു ഈ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് അപ്പ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പത്താണ് നാം അതാണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അന്നമയുടെ മറ്റൊരഭിപ്രായം പ്രഫലമായ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീതിൽ കാണാം അൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അനഹുമ അപ്പതാ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശുവാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റമദാൻ വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട അതിന്റെ ഇടക്കൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം കേട്ടോളൂ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അന്നമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ ഈ ദുൽഹിജയുടെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമായ മറ്റു ദിവസങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അമല് വർഷത്തിലെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന അമലിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എഴുതിയ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലത്ത് നോമ്പേ ഉള്ളൂ നാം അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യലാണെങ്കിലോ നബിയെ യാറസൂറുള്ള അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് ദിവസം ഒരാൾ എന്ത് അമല് ചെയ്താലും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത് നിന്നല്ലേ എന്നാൽ യുദ്ധമാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ ദിനങ്ങളിലെ സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന റസൂറുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഒരാൾ ഈ ദിനങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയി അയാൾ ഷഹീദായി തിരിച്ചു വന്ന ആളൊഴികെ എന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ അമലുകൾ എന്തൊക്കെ അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദ ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ എന്തൊക്കെ ഇനി ചിലപ്പോ വലിയ നാളിന് മുമ്പ് ഒരു വയലു കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ കേട്ടോളു നിങ്ങൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ചെയ്യുന്ന ഹരിധാൻ പറഞ്ഞു ദുൽഹിജ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന അമലില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ മിനെ തസ്ബീഹി തസ്ബീഹി വർദ്ധിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ അൽഹംദുല്ലയും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്ന് ഈ നാല് ദിക്കറും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒറ്റ ദിക്കറായി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ചെല്ലാറുള്ള ഒന്നാണ് മനോമുഖരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ എപ്പോഴും ചെല്ലൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്കറാണത് ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ ഈ ദിക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മൾ വേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ പറയും അമല് ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അമല് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമേത് ദിവസങ്ങൾ ഏത് എന്ന് അള്ളാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളവൽ ഫജിരി വലയാലിൻ ആശർ പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പത്തു ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം പിന്നെ ഇരട്ടയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒറ്റയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഏതാണ് ഈ ഒറ്റയും ഇരട്ടയും 
ദുല്ലിഹിച്ച പത്ത് രാവ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഇരട്ടാന്നാ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ പതിനൊന്നിന്റെ അന്ന് അത് ഒറ്റയാണോ പതിനൊന്ന് ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ പതിനൊന്ന് ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ ഇരട്ടയാണ് അപ്പൊ ഇരട്ട വൽ വത്തുർ എന്ന ഒറ്റ വസ്ഫി ഇരട്ടയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ടാ അത് ഇരട്ടയാണ് വൽ വത്തർ ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ദുൽഹിജ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തായി വലയാൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള ദിനങ്ങൾ അതിപ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഖുർആന പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വരെ സത്യത്തിൽ ദുൽഹിജ പത്തിന് നമ്മളെ പണി എന്താ ചോറും വഹിച്ച് ടൂർ പോല എങ്ങോട്ട് ടൂർ കൊടൈക്കനാൽക്ക് ടൂർ എങ്ങോട്ട് ടൂർ ലാൽ ബാഗിലേക്ക് ടൂർ ലാൽ ബാഗിലേക്ക് എന്തിനാ ടൂർ പോയത് ലാൽ ബാഗിൽ പോയി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പെരടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന യൗവനമേ അടുത്ത ആയത്തിൽ അത് ഗംഭീരമായി അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് യൗവനം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യാൽ സമയം കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ദുൽഹിജ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ടൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലും ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്ന് ടൂർ പോകേണ്ട ദിവസമല്ല ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് ടൂർ പോകേണ്ട ദിവസമല്ല അള്ളാഹുവിന് അയബാധത്തിൽ കടിയേണ്ട ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു അമലയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക എന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പോവാ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടം എവിടെ പോണേക്കാളും നിങ്ങളുമുണ്ടില്ല ആ ഒരു വാട്ടർ മ്യൂസിക് കാണാൻ പോണേക്കാളും റബ്ബിന് ഇഷ്ടം സ്ഥതേ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു 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 ഹാപ്പി ആവാനാ കുട്ടികളെ ഹാപ്പി ആവാൻ കുട്ടിക്ക് ഇതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച നന്മ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തലാണ് ദുൽഹിജ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അതി അത്രമേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ഏതാ ദുൽഹിജ എട്ട് മിനയിൽ രാപ്പാർക്കൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ദുൽഹിജ ഒൻപത് അറഫയിൽ നിൽക്കൽ നിർബന്ധ അതിപ്രധാനമായ ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ടിന് നെഫറഫലായി പോരാന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംബ്രകളിൽ എറിഞ്ഞ് അന്ന് ഹാജിക്ക് തിരിച്ചു പോരാം അതെന്താ ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ട് വരെ അതിപ്രധാനമായ ദിവസമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വയല് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും തീരുമാനിക്കണം ദുൽഹിജ ബലി പെരുന്നാളിന് ദുൽഹിജ പത്തിനോ പതിനൊന്നിനോ പന്ത്രണ്ടിനോ തൂറ് പോകാന്നുള്ളത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള അമലുകളിലാണ് നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവേണ്ടത് അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് അപ്പൊ സാധ്യത ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഷഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലകളും വത്തുറ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഷഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ പത്ത് എന്നും വത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ ഒൻപത് എന്നും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വലയാലി നശർ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ ഒൻപതിന്റെ ദിവസവും പത്തിന്റെ ദിവസവും എന്ന് അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആവാം അല്ലേ ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ദുൽഹിജ ഒൻപതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ ലോക മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണത് അറഫയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അറഫയിൽ നിന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അയാളുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് നബിയുന റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അറഫയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ദ്വാരന്നിട്ട് അള്ളാഹു അയാളുടെ ദ്വാ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അറഫന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ റബ്ബേ അല്ലാ ഒരു ഹജ്ജെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ രേഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്നാൽ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹാജിമാരോട് പ്രതിഫലത്തിൽ താതാദ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ദുൽഹിജ ഒൻപതിന് നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് എന്താ അറഫയിൽ ഹാജിമാർ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രയാസത്തോട് 
വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആ പ്രയാസത്തോട് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഐക്യദാരിടം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ ഐക്യദാരിടെ പ്രഖ്യാപനം അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പ്രതിഫലത്തിൽ കിടപിടിക്കാൻ സഹായകമാകും എന്താ റസൂർള്ള അറഫയുടെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് തോറ്റാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപവും വരാനിരിക്കുന്ന പാപവും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബീന റസൂർള്ളാഹി ഈ ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആലിമിങ്ങൾ പറയാണ് അറഫാ നോമ്പ് ഒരാൾ നോറ്റാൽ അയാൾക്ക് ഒരു കൊല്ലവും കൂടെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സൂചനയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ആര് വേണം ഈ നോറ്റാൾ വേണം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സൂചന ഉണ്ടതിൽ എന്ന് ആലിമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോളൂ അടുത്തും കൂടി വേഗം പറയാം സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം രാത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒറ്റടിക്കല്ല പറഞ്ഞത് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെ സത്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാത്രി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ മഹരിബോട് കൂടെ മഹരിബിന്റെയും ഇഷാഇന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇബാദ് അതിന്റെ അടുക്കുള്ള ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ആറ് റക്കായത്തെ നിസ്കാര ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ നിസ്കാരം എന്നാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ നിസ്കാരം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആറ് റക്കായത്തെ നിസ്കാര സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു വിഭാഗം ആലിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല യസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് അക്ബൽ രാത്രി കടന്നു വരുന്ന സമയത്തെ തന്നെ രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രാത്രിയുടെ തുടക്കം അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് മഹരിബിന്റെ മഹരിബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള സമയം ഇഷാ മഹരിബിന്റെ അടുക്കുള്ള സമയം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ വല്ലാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാലാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കല്ല എപ്പോഴാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കൽ മകരിബിന് ശേഷം ഇന്നോ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിക്കൽ മകരിബിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ ചർച്ച അങ്ങട്ടാ പോണത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളോടാ സംസാരിക്കുന്നത് കാട്ടറിവുകളോട് സംസാരിച്ചു പോയ കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മളോടല്ലാഹു സംവദിക്കുകയാണ് എന്താണ് റസൂറുല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് എന്ന് നല്ല നല്ല ആരോഗ്യമല്ല ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിക്കണ മകരിബിനേശ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് വേദനിച്ചു പോയ ഒരു സംഘമുണ്ട് മകരിബിന്റെയും ഇഷാ മകരിബിന്റെയും ഇഷാഇന്റെയും ഇടയിലാണ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് മകരിബാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗാലറി നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞത് എവിടെ ദ അമേരിക്കയിലും ന്യൂസിലാന്റിലും അല്ലേ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടെ വയലിന്റെ പോകുന്ന സമയം മൂന്ന് ദിവസവും നാല് ദിവസവും ഞാൻ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയി ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത് എന്താ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യാന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മക്കൾ ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണ് താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരം പന്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് ഗാലറിയിൽ വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ വെച്ച് കൂക്കുന്ന മുസ്ലിമെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി മകരിബിന് ശേഷം ഇഷാഇന് ശേഷം ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ആർപ്പ് വിളിക്ക മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സംസ്കാരമല്ലേ അത് കളിക്കേണ്ട സമയം മകരിബിന് ശേഷമല്ല കളിക്കേണ്ട സമയം ഇഷാഇന് ശേഷമല്ല കളിക്കേണ്ടതും കളി കാണേണ്ടതും അർദ്ധരാത്രിയിലല്ല അതിനല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞേച്ച ചില ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചുമതലകൾ അതാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ സമയൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചില അപകടങ്ങൾ വരാറുണ്ട് മുൻഗാമികൾക്ക് വന്ന പോലെ അതാ ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ
ഓൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും വരൂല ഓൻ പണിയെടുക്കാൻ വരും എപ്പോഴാണ് വെച്ചാല് ഓൻ വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് വരും ഓന് തോന്നുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് പോകും നമ്മൾ ഓനോട് എന്താ പറയാ ഓനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ല നീ തൽക്കാലിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ സ്വാഭാവികല്ലേ അത് ഈ സമയം ആരുടേതാ എന്റേത് നിങ്ങളുടേതാ ഒരു സെക്കൻഡ് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആരായി കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്ക് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയുസ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ സമയം റബ്ബ് തന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് സമയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പകല എന്നാ വേറെ സ്ഥലത്ത് രാത്രിയാ ആരാ അവിടെ രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ പകലാക്കി അമേരിക്കക്കാരൻ വിചാരിച്ചതാ ഇന്ത്യൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു വിചാരിച്ചൊന്നുമല്ല അത് റബ്ബ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അല്ല പറഞ്ഞതിലാണ് ആ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അത് വിനിയോഗിക്കാതെ വന്നാലുള്ള അപകടം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഒരർത്ഥം രാത്രി കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്നാണ് ആ സമയം ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ഒന്ന് രണ്ട് രാത്രിയുടെ രാത്രിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഒക്കെ റസൂർദ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഒന്നും നമ്മൾ പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളോട് ഒരു 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 ആശയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റ ആശയം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തിരഞ്ഞത് ആ ആശയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്താ യെസർ സഞ്ചരിച്ചു പോയതിന് ശേഷമുള്ള രാത്രി അപ്പൊ രാത്രി കുറച്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹബിബായ റസൂർഹി അലി വസ്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർദ്ധര രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ രാത്രിയെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി ഇപ്പൊ അസ്തമയ എത്ര മണിക്കാ ആറെ നാൽപ്പത്താറ് ഉദയോ ആറ് മണിക്ക് ആറ് ആറ് നാല് അപ്പോ രാത്രി എത്ര ഉണ്ട് സമയം മീൻ കച്ചവടക്കാർ ആരും ഇല്ലേ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഏകദേശം കൂട്ടുകളി പതിനൊന്നേ ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്ര വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് വേഗം കിട്ടുമല്ലോ നാല് അപ്പൊ ആറേ മുക്കാൽ ഏഴേ മുക്കാൽ എട്ടേ മുക്കാൽ ഒൻപതേ മുക്കാൽ പത്തേ മുക്കാൽ ഒരു പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോൾ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിയും പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ടര ഇപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണാൻ തുടങ്ങണേ രണ്ടര മണിക്കാണ് സെനഗലിന്റെ കളി സെനഗല് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാ സെനഗല ഇറങ്ങണോ നോക്കാനല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനോട് അല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇറങ്ങണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളോട് വല്ലാതെ അടുത്തു വരുന്ന സമയമാണത് അല്ലെ ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും മലപ്പുറത്തുകാർക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ ബ്രാൻഡ് അല്ലെ മൃഗ കൊറച്ചുണ്ട് മൂപ്പര് നിങ്ങളെ വാഗ എന്റെ എന്റെ നേർക്ക് ആ മൂപ്പര് ഗോളടിക്കണേ മലപ്പുറത്തുകാർക്കാണ് കൂടുതൽ വരാന്ത് നമ്മളൊക്കെ അടുത്തടുത്തന്നല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ മഹാ പൊട്ടത്തര ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോവാ രാത്രി രണ്ട് മണി സമയം ഞാൻ പോണ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വലിയൊരു ബോർഡ് പോലും ബാക്കിൽ ഒരഞ്ചെട്ട് ആളുകൾ അവരെ പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഏതോ പരിപാടിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിന്റെ ഒക്കെ എന്തോ ബോർഡായിരിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോ ഇവരെ ആ ബോർഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പിന്നെ വലിയ കമ്പിപ്പാരെടുത്തിട്ട് കുഴിക്ക രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഈ ബോർഡ് എന്ത് ബോർഡാ ഈ ബോർഡ് മറ്റേ ആ ചങ്ങായില്ല എന്റെ മുമ്പ് പേര് റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോന്റെ വലിയ ഫോട്ടോ ഒരു ഫ്ലക്സ് അടിച്ചിട്ട് ഓല് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടാക്കാം രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തിരക്കടില്ല ഈ റൊണാൾഡോ അത് കണ്ടിട്ട് ഓൽക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ പണി മുതലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം നീ ഈ റൊണാൾഡോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വന്നു വിചാരിക്കാം എന്നാ അവന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിക്കുക നമ്മൾ ബോർഡ് വെച്ച നമ്മളെ ഉമ്പര ഫ്ലക്സ് വെച്ച ആളുകളല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചെല്ലേണ്ടേ താമസമുള്ളൂ ആട്ടി പൈപ്പിക്കുവാണ് എന്തിന് എന്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാകാതെ പോയത് സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിനെ അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം കൂടുകയാ
എന്നോട് പൊറുത്തു തരണം എന്ന് പറയണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഞാൻ പൊറുത്തു തരാം എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരുടെ ദ്വാക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ആരുണ്ടത് കാതോർക്കാൻ റസൂള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം പറഞ്ഞുതരാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രാവ് പകല് ഈ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് അബാദത്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിശ്വാസവും കർമ്മവും എന്ന് വിശ്വാസവും കർമ്മവും രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റടിക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ് എനിക്ക് എടുത്തോളൂ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോവാണ് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി പറയാൻ പോണ എന്താ നിങ്ങള് അള്ളാഹു തന്ന ജീവിതം അള്ളാഹു തന്ന ആയുസ് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മതി മറക്കരുത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതിന്റെ ആശയം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ആളുകളും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കി അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പത്ത് ഉറുപ്പിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞോ നമ്പർ പേര് പറഞ്ഞു അല്ല പ്രാഫിക്ക നമ്മളെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് പാവം പത്തുറുപ്പിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ മൂപ്പർക്ക് ഒരു മടി പത്തുറുപ്പിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞോ ബാപ്പു ബാപ്പുക ഇല്ലേ നിങ്ങളെ പത്തുറുപ്പല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധാ പത്തുറുപ്പി ബാപ്പുക്കാന്റെ പത്തുറുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അല്ലേ പത്തുറുപ്പിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു യാചകൻ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പത്തുറുപ്പ് എടുത്തപ്പോ അയാൾ ഈ ആ പത്തുറുപ്പ് എടുത്തിട്ട് മോലാണ്ട് മൂത്ത് കയറിയ നോക്കി ഇപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് എന്താ ആചാര്യ പത്തുറുപ്പ്യെ ചായയും കടിയും കിട്ടൂല ആചാര്യ അത് ശരിയാണ് ചായ കിട്ടൂല കടിയിട്ടൂല അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാല് ആ കൊടുക്കണത് റബ്ബിനാണെന്നാണ് വക്കാത്ത് ഫീതില്ല ഹരീസിലുണ്ട് അള്ളാന്റെ കയ്യിലാണ് അത് വീഴുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റും കൊണ്ടരണാൾ റാഫിക്കുകയാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയുണ്ട് എന്നാ റബ്ബിന്റെ കൈയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കുകയും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പ്രീതിയും റബ്ബിന്റെ ദീന വളർത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണത് റസൂറുല്ലായി സല്ലം അലൈഹി സ്വല്ലം ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന സുഹാബികളെ ദീനിന് കൊടുത്തിട്ടാ പോയത് നമ്മളോ നമ്മൾ വട്ട പൂജ നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും പറയാം പഠിച്ചവനെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അഡ്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ റേസർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞായി കുഞ്ഞായി എന്ന് പേരുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെന്റെ പോലെ ഇല്ലട്ടോ കുഞ്ഞായി ഇജ്ജോ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു പത്ത് കിട്ടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് കിട്ടാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം കൂടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു പോണേ അതൊന്നും എന്റെ മൂത്ത മോന്റെ പേരിൽ റേസർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഓൻ പറയണത് അതാ പുണ്യനബി പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യന് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം 
മാ അക്കലാഫിന കോടീശ്വരന അവൻ തിന്ന് തീർന്നത് ഓൻ്റെതാന്ന് പറയാം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നല്ല തിന്ന് തീർന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് നമ്മളെ നാട് നിങ്ങളെ 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 അടുത്ത എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണല്ലോ എൻ്റെ നാട് കുറേ കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചാൽ മൂപ്പരെ ഒരു ഉരുള കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഉരുള അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതുള്ളൂ വീട് മരിച്ചു പോയി മൂപ്പരെ വായുന്ന നിലത്ത് വീണ പറ്റൊക്കെ കോഴികൾ അവൻ്റെ തന്ന് മാ അക്കലാഫാക്കുവന മുമ്പിൽ വെച്ചത് പോലും നിന്റെതാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഉടുത്ത് നുരുമ്പി പോയതെന്നാ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താമാർ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചപ്പോൾ പഴയ ഒരു ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദാർലുദലി ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചത് നുരുമ്പി പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്കൊക്കെ തോന്നി എന്താ ഉസ്താദ് ഈ പഴയ മലയാളം പറഞ്ഞത് കീറിപ്പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഞാൻ തോന്നിയിരുന്നു കുറച്ച് വലുതായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നുരുമ്പി പോയതെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം നുരുമ്പ് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് പീസ് 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 ആയി പോയി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെതാന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ കീറിയതും നിന്റെതാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വല്ല വെള്ളപ്പൊക്കക്കാരും വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും കീറി ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓനെ കൊണ്ടുപോയി തുന്നി ഉപയോഗിക്കും ഓ അഴത്താഫന നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഈ മൂന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വത്ത് നിന്നൊന്നും കിട്ടൂല കേട്ടോ എന്ന് പാനൂരിൽ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര സമ്പന്നനു ഓന് രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടുക രാവിലെ വടെ ഉച്ചക്ക് വടെ മറ്റൊരു ഓടി 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 എന്താ അവന് ഓരോ സ്ഥലത്തും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറക്കന്നെ ഒന്ന് തുറന്ന് പിന്നെ പിന്നൊന്ന് തുറന്ന് പിന്നൊന്ന് തുറന്ന് ഓരോ ഇതിലും അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ വർക്കിങ്ങിന് ഷെയർ ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് തുറക്കന്നോ അഞ്ച് കൊല്ലം ഈ കോലത്തിലാ അയാളുടെ ഭാര്യ പറയാ കുടുംബ ജീവിതം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംശയാണ് അത്ര വോട്ടാ ഓം വിചാരിച്ചെന്ത അഞ്ച് കൊല്ലം ഓടിയിട്ട് ആറാമത്തെ കൊല്ലം മുതൽ പിന്നെ ഇരിക്കാന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ അടുക്കും മരിച്ചു പോയി നാം മരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ പാവം ഭാര്യ വിചാരിച്ചോ ഈ ചങ്ങായി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം പാഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാനിഞ്ഞ് ഓനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇല്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓള് വേറൊരുത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഓനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി എവിടെ ഈ ക്യാഷിൽ ഇപ്പം ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു വീർപ്പ് തുള്ളി പോലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകാത്ത ഓനാ ഓനെങ്ങനെ പറ്റാൻ കസാല ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുക ഈ മരിച്ചു പോയ ചങ്ങായി എന്തിനെ ഇതിന് അധ്വാനിച്ച് പുണ്യൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ അക്കൗണ്ടുക്ക് പോല അങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് സ്വതഹ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ റബ്ബിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൈസ ആയിട്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ബാങ്കിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അവന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വർക്കണ് എന്തോ കൈ വർക്കണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ കൈ വർക്കാണ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ല അയാൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇടണ് എവിടെയും പോലെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക കബൂലാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ നൽകുന്ന ഓരോ തുണ്ട് കാശും അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ചെലവഴിക്കപ്പെടില്ല നാളെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നാളെ സമാപന വേദിയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കും തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുക മഹാനായ തങ്ങൾ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചലനം അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലൂടെ നേട്ടമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതിലൂടെ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ പങ്കാളികളും സഹകാരികളുമായി മാറുക എന്നതാണ് അഹമുറാഹിമീനായറബ്ബയാരൊക്കെയാണോ അല്ല ഈ സതുദ്യമത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത് എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണയല്ല ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റണയല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉദ്ദേശവും പ്രയാസവും ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെ ആ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തോളൂ റസൂള്ള പറഞ്ഞത് സ്വതക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തട്ടി നീക്കിത്തരും എന്നാണ് പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ മഹാനായ തങ്ങൾ വർഗൽ വരുന്നവരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അവിടെ വിഷയം എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെ ഞാൻ നിർത്തും ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നാളെ പറയും അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് ആത് സമുദായത്തെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആളുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പാൻ്റെയും മാന്യം കല്യാണം കാണാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് കഴിയോ കഴിയൂലേ നിങ്ങൾ മിണ്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല വേണ്ട പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഇന്നൊരാൾ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയോ കഴിയൂലേ കഴിയും വീഡിയോ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിയും എല്ലാം കയറ്റി വിടുകയാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് നെറ്റിലേക്ക് അല്ലേ ഷെയ്ഫൊന ആ ഗൂഗിളൊക്കെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വാപ്പിമ്മിങ് കല്യാണം ചെയ്യണ് വാപ്പാന്റെ നിക്കാതെ നടക്കണമൊക്കെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണ കാലാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ഇന്ന് മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആത് സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രംഗം അള്ളാഹു പിന്നീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലാതെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ അലം തറ ഹബീബായി നബി അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കണ്ട പോലെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അലം തറ അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞതാവാം അലം തറ കൈ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓ നബിയെ താഴ്വരയിൽ പാറകൾ തുറന്ന മലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമോദ ഗോത്രത്തെയും അള്ളാഹു ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മക്ക് തോന്നുന്നത് ആയതിനെയും സമുദായ സമൂതിനെയും കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന അല്ല നമ്മളോടായി സംസാരിക്കണം ഏ നമ്മളോടായി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആണിക്കാരനായിരുന്ന ഫിരൗൻ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ വിശദീകരിക്കും അവിടെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ നാടുകളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല കുഴപ്പങ്ങൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവർക്ക് മേൽ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിഞ്ഞു ചതിക്കണേ അപ്പോൾ അവർക്ക് മേൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു ും സമുദായത്തിനും ആദ്യ സമുദായത്തിനും സമൂതിനും ഫിരാവിനും മാത്രം വന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അതേ റബ്ബ് അതേ റബ്ബ് നിങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിഗംഭീരമായ താക്കീത ഇനി പോകാം നമുക്ക് ആഴത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയി നോക്കാം അള്ളാഹു സുബാന റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് കൽബ് വെളിച്ചമായവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്താണ് എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അലം തറക്കൈഫിയാത് ആത് സമുദായത്തെ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ അതായത് ഇറം നാട്ടുകാരെ ആരാണ് ആത് ആത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത് സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മകനായ സാമിന്റെ മകനായ ഔസിന്റെ മകനായ ഇറമിന്റെ മകനായ ആതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നൂഹ് നബി അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ആത് മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ആത് ആ ആതിന്റെ മക്കളാണ് ആത് സമുദായം എന്ന് പറയാ 
നമ്മൾ പറയല്ലേ എന്ത് പറയാ പിന്നെ ചില തറവാടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയല്ലേ അല്ലെ കാറിന്റെ വിട എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ജീവിച്ചു പോയ വലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവും ആ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവും ആ മക്കളുടെ തറവാ അയാളുടെ തറവാട് മക്കൾ ഇങ്ങനെ പോരുന്നതിനാണ് പറയാം അതേപോലെ പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആളുകളുടെ പേരിലായിരുന്നവരുടെ പരമ്പര അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നൂഹൻ ബലി ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പേര് കുട്ടിയായ ആദ് ആ ആദിന്റെ മക്കൾ മക്കളുടെ മക്കൾ അവരുടെ പരമ്പരക്കാണ് ആദ് സമുദായം എന്ന് പറയാ ആ ആദ് സമുദായത്തെ അള്ളാഹു ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നബിയേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ അതായത് ഇറമദാത്തിൽ ഇമാദ് അതായത് ഇറമുകാരെ അപ്പൊ ആദിന്റെ വാപ്പേണ് ഇറം അപ്പൊ ആദിന്റെയും ഇറമിന്റെയും മക്കൾ അപ്പൊ ആദിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾ ഇറമിന്റെ മക്കൾ ഇറമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിന്റെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ മക്കൾ അപ്പൊ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രദേശത്തെ ആ പ്രദേശത്തെ അള്ളാഹു എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നബിയേ അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ എന്ന് ഖുർആൻ എന്താണ് എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇനി അതാ അടുത്ത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ് സമുദായത്തെ പോലെ ഇറം സമുദായത്തെ പോലെ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ആരാ അത് പറഞ്ഞ് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചല്ല സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു പറയാ ആദ് സമുദായത്തെ പോലെ ഇറം സമുദായത്തെ പോലെ ഒരു ജനത ലോക മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തായിന്റെ കാരണം ഇറമദാത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അമൂദുൻ ജമ്മുഹു ഇമാദ് അറബിയിൽ അമൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണ് എന്ന അർത്ഥം തൂണ് അമൂദ് തൂൺ ഇമാദ് തൂണുകൾ ഇറമദാത്തിൽ ഇമാദ് ൂണുകളുടെ ആളുകളായിരുന്ന ഇറമകാരെ ആദുകാരെ തൂണുകളുടെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എന്തിനാ തൂണുണ്ടാവല് തൂൺ എന്തിനാ ഉണ്ടാവല് അറിയില്ലേ തൂണില്ലേ തൂൺ എന്തിനാ ഉണ്ടാവാ പില്ലർ എന്തിന് ബില്ഡിങ്ങിന് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പില്ലർ മേൽ നിർത്തുക തൂണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ തൂണ് വീടുകൾക്കൊക്കെ തൂണുണ്ടാവും ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇവർ വലിയ വലിയ തൂണുകളുടെ ഉടമസ്ഥരായിരുന്നു എന്നാണ് വലിയ വലിയ തൂണുകൾ ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലായി തൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ തൂണാണോ എന്റെ തൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ വീട് വലിയ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ ആര് ആദ് സമുദായം ഇറം സമുദായം വലിയ വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും ഭയങ്കര തൂണായിരുന്നവരുടെ വീടിന്റെ തൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തൂണ് ചെറുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വീട് ചെറുതാണ് തൂണ് വലുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വീട് വലുതാണ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ വലിയ വലിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചവരായിരുന്നവർ ഒന്നുകിൽ അർത്ഥം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ വലിയ 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 വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തൂണുള്ള വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം വലിയ വാതിലാണ് ഒരു വീടിന്റെ വാതിൽ എന്ന ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കടക്കുന്ന ആളുകൾ വലുതാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ കുഞ്ഞിറക്കേണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വീട് വലുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആളുകളും വലുതാണെന്നാണ് ആയത് സമുദായത്തിലെ ഓരോ ആളുകളുടെയും നീളത്തെ കുറിച്ച് തഫ്സീറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ആരുടെ നീളം നൂറുമുഴം നൂറുമുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഏകദേശം നൂറുമുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇത്ര വിൽപ്പ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തെങ്ങൂല്ലല്ലോ കാണിച്ചു തരാൻ ഉള്ളത് ചെറിയ തെങ്ങ ആ തെങ്ങൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിപ്പ വലിയ തെങ്ങ് അറുപത് നൂറുമുഴം ആയിരുന്നു ആദ്യ സമുദായത്തിലെ വലിപ്പം നീളം ആളുകളുടെ അവരിൽ ഏറ്റവും കുറിയ ആരുടെ വക്കസീറും അവരിൽ ഏറ്റവും കുറിയ ആരുടെ നീളം സിത്തീൻ അറുപത് മുഴമായിരുന്നു ഇത് ഖുർആനായിട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് പി കെ ഹിറ്റ് എഴുതി വെച്ച ചരിത്രം ഉള്ളത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിരാണ് ആദ്യ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് ഇറമിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ശരി ഭീമാകാരമായ ശരീരമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒരാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉമ്മർക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആളാണോ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ പറയില്ലേ മൂപ്പര് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ആരോഗ്യം 
കൂടുതൽ ആളാണ് ഇന്നൊക്കെ ഒരു വലി വലിച്ച ഞാൻ പെടുന്ന ഒരു പത്ത് മീറ്ററൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി പോകുന്ന തോന്നാണ് അഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ആള് നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നൂറും അറുപതും മുഴം നീളവും അതിനനുസരിച്ച് തടിയും അവരുടെ ആരോഗ്യം എത്രയും നിറയുകള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ലോകത്ത് ആദ് സമുദായത്തെ പോലെ ഇറം സമുദായത്തെ പോലെ ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു ജനത ലോക സമൂഹത്തിൽ കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു ആദ് സമുദായവും ഇറം സമുദായവും ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം റസൂർ പറഞ്ഞുതരാൻ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് റസൂറുള്ള സുഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നവർ അവരുടെ ആരോഗ്യം സഹാബികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായി റസൂർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് അവരിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു പാറക്കല്ലിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും വലിയ ഒരു പാറക്കല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ അങ്ങ് ചെല്ലും ഒരാൾ തന്നെ ആ പാറക്കല്ല് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടോ ഫുഹുലിക്കും ഒരു ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പാറക്കല്ലങ്ങ് മറിച്ചിടും മറിച്ചിട്ടാൽ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ പോലും നശിച്ചു പോകും അത്ര വലിയ പാറക്കല്ല് ചുമക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇവൽക്കുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ മിക്കാന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ എക്സാഗ്രേഷൻ ചെയ്തു പറയില്ല ഹരീഥാണ് ഹരീഥാണ് ഇത് വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ചുമന്നു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആരോഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു ക്രെയിൻ എടുക്കണ അല്ലെ നമ്മളെ ഷബീർ മോന്റെ അല്ല ക്രെയിൻ ഒരു ക്രെയിൻ എടുക്കണ ഭാരമൊന്നുമല്ല ഒരു പത്ത് ക്രെയിൻ പൊക്കണ ഭാരം പൊക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ ഞാൻ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാരോടായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയാണ് അത്ര വലിയ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തരായിരുന്നു അവർ അതുപോലൊരു ജനതയെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഇനി കേട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് താഴ്വരയിൽ പാറകൾ തുറന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സമൂത ഗോത്രത്തെയും അള്ളാഹു ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാറകൾ തുരക്ക ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൊണ്ട് പാറകൾ തുരക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം ശക്തി എത്ര അങ്ങനെയുള്ള സമൂത ഗോത്രം ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായിരുന്ന സമൂത ഗോത്രത്തെയും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ ആണിക്കാരനായിരുന്ന ഫിരൗനയും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക എന്റെ മുമ്പ് ഇതിലേക്കെല്ലാം കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നെ അള്ളാഹ് പറയുന്നത് എന്താ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് അള്ളാഹു സുബാന കൊടുത്ത ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അവർ വലിയ വലിയ മണിമാളികകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മണിമാളികൾക്കകത്തിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു അവർ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു വർക്കമേൽ ശിക്ഷ കൊണ്ടുപോയി ചൊരിഞ്ഞത് എന്ന് കുറാൻ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു വർക്കമേൽ ശിക്ഷ കൊണ്ടുപോയി ചൊരിഞ്ഞത് നല്ല ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ആലോചിക്കണം അല്ലേ അള്ളാഹു എണ്ണയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ കഥ എന്തെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കല അല്ലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കും കൃഷി ചെയ്യും വൈകുന്നേരം വീട്ടുവരും കടന്നുറങ്ങും എന്റെ അമ്മക്കെ പറയാറുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പോലും മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പൈസ കൊടുത്താൽ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു പഴയ കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മ പറയാറുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പോലും മകൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യലത് കള്ളിയുടെ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിന്റെ അത്ര ആ ചെടി കത്തി ആ ചെടിയുടെ കുരു കത്തിക്കല ആ കുരു ഉമ്മ പറയാറുണ്ട് ആ കുരു ഇങ്ങനെ കത്തിക്കും എന്നിട്ടോ മകരി നിസ്കരിച്ചു വേം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഈഷ നിസ്കരിച്ചു വേ ഉറങ്ങും കാരണം അതാ ഈ കള്ളിയുടെ ചെടിയുടെ കുരു കിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരുട്ടായി പോകും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ആ സമയത്ത് അവർ സിമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതി അന്നാണെങ്കിൽ ഓൽക്ക് ഖുറാൻ പഠിക്കാനുള്ള വലിയ സംവിധാനം ഇല്ല അന്ന് അവർക്ക് ഖുറാൻ പഠിക്കാനുള്ള വലിയ സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ടവർ അറിയാവുന്ന പോലെ ഒപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓതിയെടുക്കും ഇതൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് ആ ചെമ്മിനി വിളക്കത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിയ ചെമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്തോളും ഇങ്ങനെ ദ്വാരുന്നു അള്ളാ പട്ടിണി അകത്തി തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചോനെ മക്കളുടെ വിശപ്പ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാ പട്ടിണി അകറ്റി തരണേ അള്ളാ എന്നെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അവർ ദ്വാ ചെയ്തു ആ ദ്വാക്കല്ലാഹ് ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്തു ആ ഉത്തരം അവർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഗുണം ഞമ്മക്ക കിട്ടി എന്താ ഓലൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ആ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ഗൾഫിന്റെ വാതായനങ്ങൾ അള്ളാഹു തുറന്നു തന്നു നമ്മളൊക്കെ പറയും അറബിയക്ക് മുഖല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിലായത് എന്താ ഒരു പണിയെടുക്കാൻ മടിമാരായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഓരോ വഴി തുറന്നു തന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം കണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു കേട്ടോ നല്ല പൈസ ആയിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടോ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വലിയ ടി വി ഉണ്ടാച്ചു ചെമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉമ്മാമ യാസീനോദിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മത്ത് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ഈ സമുദായം ഈ സമുദായം അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്ത സമുദായമോ കുഫുർ ചെയ്ത സമുദായമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവർ അവർ യാസീനോദിയ സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് സിനിമ കാണാ നമ്മൾ അവർ ഹദ്ദാദനാത്തീപിരി ചൊല്ലിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സീരിയലുകളുടെ പാലപ്പടക്കങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോയില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ മറന്നില്ലേ ഏത് രീതിയിൽ ആ ഷുക്ര ഉണ്ടായത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ വീടാ രണ്ടോ മൂന്നോ റൂമുള്ള ചെറിയ വീടാ ആ രണ്ടോ റൂമോ മൂന്നുള്ള ചെറിയ വീട്ടിൽ ഇത്ര കുട്ടികളാ പത്ത് കുട്ടികളാ ഇന്നോ ഇന്ന് എട്ട് റൂമാ ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ് എത്ര രണ്ട് ആറ് റൂമും ഈ മോലാളിക്ക് പോയേക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാ പത്തായിരം ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഓളെ പണി എന്താ ഏതെങ്കിലും റൂമില് പിന്നെ പാമ്പോ മറ്റു ജീവികളോ ഒക്കെ വന്ന് കൂടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വെക്കുക പത്തായിരം ഉറുപ്പ്യ മാസം ലോക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്ത അവർക്ക് യാതൊരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓരോട് റബ്ബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട നെഹനു നെറസുക്കും വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്നാൽ ഞാനല്ലേ ഓൽക്ക് ഭക്ഷണം ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിയൂലേ ഓനെ അത് അക്ഷരം പറയു ഉൾക്കൊണ്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോന കുട്ടികളെ ഇടങ്ങാറാ തോന കുട്ടികളെ ഇടങ്ങാറാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് പത്ത് നൂറ് ആളുകൾക്ക് തിന്നാനുള്ള സാമ്പത്തികം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുഫറാണോ ശുക്രാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് വേറെ സെട്ടിച്ചിട്ടില്ല ആരോഗ്യം മുഴുവൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് നാടുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു നാടുകളിൽ അവരെ വ്യാപകമായി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു പോൾ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കൊള്ളഞ്ഞു എന്ന് ഖുറാൻ ആ രംഗൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുണ്ട് ഇൻഷാല ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് ആ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്താലേ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പിന് നീ വെളിച്ചം നൽകണേ അള്ളാ നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു ചെയ്തെന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹം വാവാട് കുഞ്ഞിക്കോയ ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു സുബൈക്ക് ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള വീട്ടിലെത്തി ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമൊക്കെ തന്നു ആ പാവം സുബൈ നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചായൊക്കെ തന്നു ഞങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ആകോട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന്റെ സമാപനം ഉസ്താദ് ഒന്ന് വന്ന് ദ്വാരം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദില്ല ഉസ്താദ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഷാവുൽഖാന്റെ അടുത്തുള്ള ആളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേ സാധാരണ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാൽ പോവാ എന്നുള്ള ദേഷ്യാണ് പരിപാടിക്ക് വിളിക്കാൻ ആള് വരാ എന്ന ദേഷ്യാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടി വിളിച്ചു കിട്ടിയാൽ പോവാ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കണ പരിപാടിയാണ് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് നാളെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നാളെ നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ അവസാന ഭാഗം മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരും ദു
ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കവർ തരുന്നുണ്ട് ആ കവർ നിങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും നാളെ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കവറുകളിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സംഖ്യകൾ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുമോ അത്രയും സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടോ ദ്വായ ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ കവറുകളിൽ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്താൽ സംഘാടകതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ലിസ്റ്റാക്കി ലാസ്റ്റ് മഹാനായ ഉസ്താദവർകൾ ദ്വായ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൊത്തമായി ഒന്ന് വായിച്ച് ദ്വായ ചെയ്യാനും കഴിയും എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി പൈസ ഇല്ലേൽ പൊന്നിട്ടാലും തിരക്കിടുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഫിൽസുങ്ങൾ ആരും തരണ്ട ഇതൊരു ശ്രമം നടത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹിതമയാണിത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് ക്ലാസ് റൂം ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വർക്ക് ആരംഭിക്കും പള്ളിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ ജുമായത്ത് പള്ളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ ഷോർട്ട് ഒരു എട്ട് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെയും കൂടി കുറവ് പള്ളിയുടെ പണിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പിരിച്ചെടുക്കാനൊന്നും അല്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ പള്ളിക്ക് വെച്ച പൈസ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കണമില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ ഇങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല എല്ലാവരും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്താലേ ഇത് നടക്കൂന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാര് പൊന്നാണെങ്കിൽ പൊന്ന് തന്നാലും സ്വീകരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാല തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാലും സ്വീകരിക്കും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് തമാശക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായില്ലേ ലോക്കറിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊള്ള അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മിസ്സായി പോകും ഇത് മിസ്സാവാത്ത ഒരു ലോക്കറുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവാണ് അവിടേക്ക് പോകും എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളെ പരിചയത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ ഓരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ഞൂറ് 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 ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാല് അഞ്ചാളു അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങി എത്രാവും അഞ്ചാൾ അഞ്ഞൂറ് തന്നെത്രാവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുന്ന ഇൻഷാല്ല ചെറിയ ഒരു ആശ്വാസവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വായതുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫിൽ പോകാനൊരു സമയം കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഡേറ്റ് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡേറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർന്നു പോലെ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ആരോടെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുക നിർബന്ധിപ്പിക്കാതെ പറയാം സന്തോഷത്തിൽ തരുന്ന ആളുകളുടെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാം എന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾ നാളെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കവർ വാങ്ങിച്ചോളൂ എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങളാൽ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ കഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകളോട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഷാല്ല ബാബാട് സാദ് എല്ലാവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വയം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഈ സെറ്റിന് ആവശ്യമായ അല്ലെ പിന്നെ വേറെ ചിലവൊന്നും വരില്ല മറ്റ് ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെ കിട്ടിയത് ആ സ്റ്റേജ് ഈ സെറ്റിന് ആവശ്യമായ പൈസ അത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിലേക്ക് നീക്കും ആ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഫണ്ടിന്റെ രീതി എങ്ങനെ എന്നും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഒരുപാട് യത്തീമുകൾക്ക് തുണയാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ റസൂർലാന അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് യത്തീമാക്കി എന്ന് അലം യജിദ് എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റസൂർലാനുള്ള യത്തീമുകളുടെ നേതാവ് അലം യജിദ് എപ്പോഴാ റസൂർ യത്തീമായത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ യത്തീമാ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രണ്ടു മാസമായപ്പോ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി സ്വന്തം പിതാവിനെ കൂടുതൽ നോക്കു കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് പുണ്യന് ഒരു നോക്കു കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല എന്താ കാരണം
അത്ര ഗൗരവത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ നാളെ പറയും ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ആളുകളുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനമൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങളടുത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആ ബൈക്ക് വന്നാൽ കാണും ചെയ്യാം എന്നും അറിയിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആരോഗ്യം അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകളുടെ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്നാ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകളുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായി നടക്കുന്ന ആള് ഈ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഫലസ്തീൻ ഇറാഖൊക്കെ പോയ യാത്രയിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാള് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് എന്തായാലും നടത്തുന്നറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളോട് ആചാര്യ നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൈരാളിന്റെ മനസ്സും നടത്തും ഒക്കെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല ആരോഗ്യനായ എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നടുവേദന ഒന്നും നടക്കാൻ കഴിയില്ല മുട്ടുവേദനയാണ് ശരിക്കും റുക്കോൻ സുചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ആരോഗ്യം ഹബിബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നേഫിയ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരണേ എന്ന് അള്ളാഹു എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം റബ്ബ് തരുന്നതാ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാ ഇന്ന് ഓടിയ ആളാ നാളെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്നു പോയില്ലേ അപ്പൊ ആരോഗ്യം റബ്ബ് തരുന്നതാണ് മഹാമഹാനായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചല്ലോ മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു നബിയേ ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ രാവ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തരുന്ന രാവല്ലേ അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന രാവല്ലേ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ആയിഷ ലൈലത്തുൽ കതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നൽകും ആയിഷ അപ്പോഴാഹുവന്നോട് പറഞ്ഞത് കതിരിന്റെ രാവാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായ ഒരു രാവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് ഒരു രാവിനെ കുറിച്ച് ആ രാവിൽ ലൈലത്തുൽ കതിരിന്റെ രാവാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആ രാവിൽ ഞാൻ എന്താണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈലത്തുൽ കതിൽ എന്താ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ആയിഷാബിഹു എന്ന ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ോട് വിട്ടുപിടിച്ച ചെയ്തു തരാൻ പറയൂ ആയിഷിയ ആരോഗ്യം തരാനും പറയണേ ആയിഷ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് ആയിഷ മരണം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം ചെയ്യാനുള്ള തോഫി കല്ലാഹു തരട്ടെ പഠിച്ചോനെ മക്കളാൽ വെറുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാ മക്കളാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ ഈ മാറ്റല്ല റബ്ബേ ഭാര്യമാരാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവരാക്കി ഞങ്ങൾ നീയും അറ്റന്ന റബ്ബേ ഭർത്താക്കന്മാർ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവരായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ നീ മാറ്റല്ല അള്ളാ റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത് ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഘട്ടമേതാ ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടു വാക്ക് ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാം ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു ആ ആരോഗ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലല്ലാതെ വിനിയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സമുദായത്തിനും അതേപോലെ സമൂത് ഗോത്രത്തിനും വന്ന നാശമാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നാശം നമ്മൾ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാശങ്ങളുമായി ഹദീതികളെ തുലനം ചെയ്യും അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇന്നത്തെ നാശത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് മോഡിയെ നമ്മൾ വെറുതെ കുറ്റം പറയാം മോഡിയ ഈ കുഴപ്പത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോഡിയല്ല നമ്മളാ മോഡിയല്ല കുഴപ്പത്തിന്റെ അതീത് ചർച്ച ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഇത് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മൾ ആ ചർച്ച അങ്ങട്ടാ പോണത് മഹാനായി തങ്ങളവർകൾ വന്നാൽ ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തും കാരണം തങ്ങൾ നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുവരെ പറയും തീർന്നാൽ ഇന്ന് ആ ഭാഗം നിർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഘട്ടമേതാണ്
تعلمون شيئا نينغل كوند مرا يا تا غانا ما ند ور كوتي بومي ليك جنيتشو بنا بارد ونو أريلين لا كوتي نامو كوند ونو أريلينو ما دا وها كوتي يدتو مديل بيتشو مديل بيتشو تا مارود جيرتو بديشو موله بودكان مارود جيرتو بديشو بان خاريان نه مارود جيرتو بديشو بني منشيلي ليلي هذا أمي جا بالا هذا بولون خاريا Apa yang ini umma dan abal deh mula kena ni urut mula kena ni urut pahl curah ti urut chundi lantau hari di kudu mula kena ni apa orang mana sila itu ini adalah mukuk buat kian lah sahaja. Lea tanya mana sih abu mi ke jenis mana pangku kuno hari ini itu Quran. Apa yang anak mana sih mula pahl buat kian tu orang ni itu. Nalai umat tu jiwa jalan galih kita til mana sih nekalum, vivarum budhi ulah galih budhi mula jiwa jalan galah. Betul pasu ulah galih karya, aad ulah galih karya. Pasu prasavi cara ini kuttie engan nak kiri turukum. Kuttie edne itu dekang turunya, ainda chundu nehre kundu wa amma i dagiti leka. Ii talla pasu urikeling kuttie ne agiti leka haki kurgari lea. Nyan jodi kete i kuttie ed i pasu kuttie edne itu dekang nabaada amma i da agiti leka dinda chundu kundu boi. Manusia kuttie jenicu gana baada karya. Oane amma i edte te umma i edte te tawal de mulepali ne udz cerutu baca pulu oane manusia ilai de mulepali ada mulepali curati kudu tu chundil mulekan ni oredi kudu tapada ana mene kudikan tu dengi edam pasu kudti neer ada inda chundu kundu boi kudikanu lah thailamu ne shia malon nun diria tu orangu om binne korcok ke belida yeri patu pada inda wesa ya binne om beraya, nyan nehni bumi le tu milia le. Yana ane ni dah hati leh itu melial. Yana pernah ini dah agan kami pernah nak ke ini tu orang ni. Alangkah ini hati leh kuat panggur orang na sengar unda ka. Orang manusia ni dah tuodak ke mangan yang. Pernah yang orang dua mata kereta mana. Orang dua mata kereta mana kau marah ini nama lu pernah ya. Pernah am kereta am kuti kala nama lu pernah ini. Kuti kala tu orang manusia ni purna hari orang gaya bandar ini dah boleh. Rendam kereta itu malah kaum mara perayaan mana perayaan kaum mara perayaan aru game purna mai kala malah itu mana mata kala mana lelom mana mata kereta mana yubanem yubanem kerjanya pinne beraya orang itu madya meskan abu kan inan madya meskan abu kan inan itu madya meskan abu kan itu orang itu aru game cahicu itu orang pinne aru bodu meskan abu kan itu orang itu wardek ketilai kekadakan wardek ketilai kekadakan kerjanya Arogem purna mai cahitu 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 binna men awasan agan dah getta mana? Ini anjung getta orang manusia ni, anjung getta tu leh tu nurna aga mai getta mana yang ubana? Mana yang ubana? Jangan engkau kore kada paranya dah, kore kada paraya rende. Saderi nanti kada ya? Satya lya? Kada itu paranya, jiwa itu tu citri geri curi kada ya? Jiwa itu anda ane ena dili nere engkau paranya thandi tuhundu. Kore kada ruba til paranya dah. Yang ini adalah perannya untuk jual jual. Ah, kadang ni engkau lekang getal. Nampu kita jiwit itu kuri curu, uru uru kahiy cepat nampu kunda. Ini kadang il perai ini adalah manusia manusia ni dewam setitju. Dewam manusia ni setitju kaya ni sesam dewat ini doni manusia ni aisyu udukanam enda. Dewam pale jiwa jalan engkau ini sami bicara. Kadi da pale pale jiwa jalan engkau ini dewam sami bicu. Kadawa poli simham. Engkau lalu uru bandu jiwa jalan engkau ini. Orang bandar jiwa jalan galah dewam sami pichu, percaya dewam sami pichang kelim ceri dewa tu orang jiwa jalan galah kabarnya tera manusia ni janggal aisy udh gula. Dewam barnya tera, kadai yane, yane itu seperti inda kita manusia ni nara seperti inda peri, ngalu korccha aisy udh eranam. Manusia ni aisy udh gana, si maham poli, kadawa, illa rum barnyo manusia ni janggal aisy udh gula, awal janggal eda ajan masyatru wa. Awasan yang beraya, Dewi um orang orang jojo itu mai suruh kan dilihat. Dewi bangganya, urus tel tengganya pergi ni rasa ni ayangnya ikhlas kan teri. Ada ni yang kadeh itu beraya, Dewi beli tu ni kayu bolala lo. Sehingga jiwa datte citri kiri kan dari kadeh. Jiwa datte kurus cerah suruh Allah beri tu beraya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang manusia ni jiwa datte tu beraya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muna second dekala nanti Nabi Yunus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang second dekala Allah tu nak halat kadinya boleh second dia. Ainnya tiri cik tu la. Walau hal itu na tiya, macam mana kadang tu beraya anula sekandaan. Adil nyamper anda wu nu beraya ni betul la. Allah, ini walaian dah sahaja na arah kan iku na arah kan orang pu. Allah tu dirga ini senal gitu. Muna amat sekandaan walau hal itu na tafiha. Ni ipol ane buat cikun diri kena sekandaan. Ah sekandaan ini ubah yang kepada dia Allah. Inda terbukti kerana kita mahu kita lu inna. حبيب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنى هذا رسول الله جيّب ذاته كرّيّ شو بارنجور نوري شتريكرنا يا ثارتي تو يا ثارتي ما هي شتريكرنا ما ندو 
നാൽ മഹാനായ മാലിക് പരിദീനാർ റതിയല്ലാഹുവൻ ഏത് മാലിക് പരിദീനാറാ കേരളത്തിങ്കൽ മുസൽമാൻമാർ പശ്ചിമ പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻകടൽ ചീറും തിരകൾ കടന്നോ ഹിമാലയമേറിയോ വന്ന വരെയറയില്ല എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കേണ്ട ഒരേ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രാമവനത്തി ചാരത്തടുത്തിടാം ചുറ്റും പേടിക്കേണ്ട നമ്പുരാരെ ഇത്ര സുലഭവും അച്ഛദ്യവുമായി സിദ്ധിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സൗഖ്യമെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ ശ്രേയസ് ഉപേക്ഷിച്ചു ബദ്ധരായി നിൽക്കുമോ ജാതി ജയിലില്ലെന്ന് കുമാരനാശാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമുമായി കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന മാലിക് പരിദിനാറല്ല താപീകരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു മാലിക് പരിദിനാറുണ്ട് വലിയ മഹാന അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നിന്റെ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ആളുകൾ കണ്ടാൽ അറപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായിരുന്നു നീ ശരിയല്ലേ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി മനുഷ്യമാര് കണ്ട അറപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായിരുന്നു നീ ജീവത്തുറ നിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചീഞ്ഞുനാർ എന്ന ശവമായിരുന്നു നീ അങ്ങനല്ലേ അവസാനം ചീഞ്ഞുനാർ എന്ന ശവ വാപ്പ മരിച്ചത് പോലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ പ്രമുഖോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മക്കൾ വരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിലാ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണത് അല്ലേ ഞാൻ പണ്ടൊരു മയ്യത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഭയങ്കര ജനം തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ നീച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആളുകളൊന്നും ബാക്കിയാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആർക്കും കാണിക്കൂല ഇരുപത് മിനിറ്റിലെ ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം ഈ ബോക്സ് തുറന്നു വെക്കാൻ പറ്റൂല അതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് ഉമ്മാക്കും ഭാര്യക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതിൽ അക്ഷമരാകരുത് കാണിച്ചു തരൂല ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരും എന്ന് നിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചീഞ്ഞുനാർ എന്ന ശവമാണ് നീ അത് രണ്ടിന്റെ ഇടക്ക് നിന്റെ പണി മലം ചുമന്നു പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് നീ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണ പണി എന്താ പറയുന്നത് അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നീ മലം ചുമക്കുന്ന വണ്ടിയല്ലേ നീ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന നീ രണ്ട് കാലം കൊണ്ട് ചുമക്കുന്നത് എന്താ മലമല്ലേ എന്ന് മാലിക്ക് പുരതിനാർ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഐഹികമായി സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നവരോട് എന്നാ ഇത് കഥ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആയുസ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ചോദിച്ചെങ്കിലും ആരും കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾ തരില്ല മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചൊരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത്രേ അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് ഒരു ക ഒരു കുതിര എങ്ങനെ പോകണ്ടത് കുതിര ദൈവം അങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്ര അല്ല ദൈവമേ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ദൈവം കുതിരയോട് പറഞ്ഞത്ര ഞാൻ മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിന് കുറച്ച് ആയുസ് കൊടുക്കണം തോന്നി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ആയുസ് തരുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഈ ദയനീയത കണ്ടപ്പോ അല്ല കുതിരക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദയനീയത കണ്ടപ്പോ കുതിര പറഞ്ഞത്രേ എന്നാ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഞാൻ തരാൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തത് ആരാ ആരാ കുതിരയാണ് എന്ന ഈ ഈ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഇത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണാണേ അവസാനം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം കുറെ പിരിവിന് വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല രാഹുലെ മുതലേ ഇറങ്ങിയത് ആ റസീറ്റും ബേഗ് പറ്റി ഓരോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പള്ളി മദ്രസ എത്തിങ്ങാന അതന്നെ അങ്ങക്ക് പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞേ അവസാനം ഇയാൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ഇനി ഗൾഫിലേറ്റ് പോയി നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഈ ആള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഭയങ്കര ധർമ്മിഷൻ നമുക്കൊന്ന് അവിടെ കയറി വെക്കാം അപ്പം മറ്റേ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കയറണ്ട എനിക്ക് ആവൂല ഈ ചെയ്തേക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പോയി നോക്കാം അറബൾ ഏതെങ്കിലും പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഇയാൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇഞ്ഞു വെറുതെ മറ്റൊന്നൊക്കെ ചീത്ത കേൾക്കണ മാതിരി ചീത്ത കേൾക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം കിട്ടൂല കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടി കൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ ഭയങ്കര സമ്പന്നനാ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ പൊന്നു പോലത്തെ ഇയാൾ വേളി കയറി വരുന്ന കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി വലിയ
ഇയാൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി പിരിവിനെ പറ്റി ഇയാൾ നേരെ ഇറങ്ങി വന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഇരുത്തി പിന്നെ വിലോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വെള്ളമൊക്കെ വേണം വില പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട അല്ല 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 വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടിനകത്ത് പോയി വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാൾ നിലത്തായിരിക്കണ് വില ആദരിച്ചിട്ട് കസാലയിരുത്തി എന്താ വിഷയം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ പള്ളിൻ്റെ വലി എന്നത് പള്ളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ ഒന്നും ഉണ്ടാതെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പോയി അകത്ത് പോയപ്പം പ്രസിഡന്റ് ജോയിൻ സെക്രട്ടറിൻ്റെ മൂത്തത് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ ഇനി വെറുതെ ഈ പണിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ആട്ടുകൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു ചെക്ക് കൊടുത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കഴിയില്ല പ്രസിഡന്റ് തന്നെ കാഴ്ച കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ചോ കാഴ്ച കമ്മിയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ കരുതി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ചെക്കാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ എത്ര പൂജം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡോട്ട് കുത്തുള്ളത് എന്ന് ഇയാൾക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ സെക്രട്ടറിയുടെ കൈ കൊടുത്തു സെക്രട്ടറി ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും കാഴ്ചക്കുറവുള്ള ആളാണ് അയാൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ ട്രഷറർ നോക്കിയിട്ട് ഈ ട്രഷർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അയ്യായിരല്ല അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്കോ അപ്പൊ ഒരു കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക എന്നാ പിന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങും പിരിവിന് കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടി നമ്മളെ പള്ളിന്റെ പണി തീരും കുറെ ആള് ചീത്തറിഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവത്തിന് ഈ കുതിര മുപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തോന്നി അത്രേ ഇല്ല ഇതേപോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ ആ ജീവികൾ ഇഞ്ഞു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദൈവം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ദൈവത്തിന് തോന്നി മുപ്പത് വയസ്സ് പോരാ മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു കഴുതയെ കണ്ടത് കഴുതയോട് വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി അയാൾ ഓന് കുറച്ച് ആയുസ് കൊടുക്കണം പല ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും തരുന്നില്ല പാവം കുതിര എന്നെ സഹായിച്ചു നീ വല്ലതും തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുതിര സഹായിച്ചു എന്നിട്ടപ്പോ കഴുത ചോദിച്ചു കുതിര ഇത്ര തന്നാന്ന് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു മുപ്പതാണ് അപ്പൊ കഴുത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനും മുപ്പ് തരാൻ അബ്ദുള്ളാജി ആയിരത്തൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖാലിദാജും പറയാ ആയിരത്തി ഒന്നെന്നെ ആയിക്കോട്ടേനാ രണ്ടായി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തോട് കഴുതയും പറഞ്ഞു ഞാനും തരാം എന്നാൽ ഒരു മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പതേ കൂട്ടണം മുപ്പത് സമം അറുപതായി ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാൻ പക്ഷെ ഞമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം മുപ്പത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ മുപ്പത് പെട്ടിങ് കിത്താവൊക്കെ പൂട്ടി പോയിരുന്നു അല്ല ഞമ്മക്ക് ആയുസ് എന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആയുസ് എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ആയുസ് എന്നിട്ട് ഓന്റെ ഓന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൻ ഇങ്ങനെ വെയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ചുങ്കത്ത് ഇങ്ങനെ ചുങ്കത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനി ചുങ്കത്ത് കണ്ട അരീക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അരീക്കോട്ടാരോ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓനങ്ങനെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് മൊബൈൽ കുറെ കുറെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കും പിന്നെ ഓൻ അവിടുന്ന് ഒരൊറ്റ പോകുക ഫോൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ആരോ മരിച്ചിട്ടൊരു പോകുന്നത് അല്ല ഓൻ അപ്പുറത്തെ ജ്യൂസിന്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് ആടുന്നൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓൻ ഏതൊരു ചങ്ങായിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പതിനൊന്നര ആയിട്ട് രാത്രി പിന്നെ ഓൻ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ചങ്ങായിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓൻ ഒരൊറ്റ പോക്ക നമ്മൾ ഇത് ഓൻ വീട്ടിക്ക പോകണം എന്നല്ല ഓൻ നേരത്തെ വന്ന കടന്റെ അതേ മുമ്പിൽ തന്നെ പിന്നെ വന്നു ആടുന്ന ഒരു ദോശൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു ആംബുലേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് രാത്രി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അല്ലല്ല അല്ലെന്ന് ചെല്ലും ഒരൊറ്റ കടത്ത അത് കടന്നിട്ട് പിന്നെ ഓൻ നീക്കാൻ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചു വരും ഞമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുപ്പതിൽ തന്നെ നിർത്തിയേനെ ദൈ കഥയിൽ പറഞ്ഞ ദൈവം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് ആയുസ് എന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ആയുസ് കൊണ്ടാണ് നാട് നീള കുഴപ്പങ്ങളും ഭിത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതായാലും അറുപത് കിട്ടിയപ്പോ ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാ ചങ്ങായിമാര് കുറച്ചുകൂടി ജീവിച്ചോട്ടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു നായെ കണ്ടു അപ്പൊ ദൈവത്തിന് തോന്നി നായ നല്ല നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണോ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഏതൊരു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്ത ആളെ കണ്ടാലും എന്താവും എന്താവും കൊരക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യനും ഇതേപോലെ കൊരക്കണതുകൊണ്ടാ നായ കൊരക്കണത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാലും ഒരു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്ത ആരെ കണ്ടാലും വാലൊന്നും ആട്ടു കൊണ്ട് നന്ദി കാണിക്കും ഈ മനുഷ്യർക്ക് പല
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കർണാടകയിൽ ഭയങ്കരമായ ചില പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചോ ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചത് ഭരണം മറ്റുള്ളത് കിട്ടിയെന്നൊന്നുമല്ല ഈ എം എൽ എമാരെ മുഴുവൻ മറുകണ്ടം ചാതാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയവനാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പത്രം വായിച്ചോ എന്താ കാരണം നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ വോട്ട് ചെയ്തോലും മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുത്തോലും ഒക്കെ മറന്നുപോകും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണത് നാൽ നായിൽ മനുഷ്യന് പഠിക്കാൻ പാടുണ്ട് ഈ നായയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ അത്ര കഥയിൽ പറയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം അപ്പൊ നായ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ കുതിരയും നായയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ജീവി ഉണ്ടാക്കിയതിന് വല്ല ആയുസും തരണം കുതിരയും കഴുതയും എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നു നീയും എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നായ ചോദിച്ചു ഓലൊക്കെ എത്ര തന്നെ ഓലൊക്കെ മുപ്പത് വീതം തന്നു കുതിര മുപ്പത് വയസ്സ് തന്നു കഴുതയും മുപ്പത് തന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നായ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ മുപ്പതൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് തരാനില്ല ഞാൻ ഈ ആളുകളുടെ ഏറ് കുത്ത് ചവിട്ട് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കണ ആളാ എനിക്ക് തന്നെ ആയുസ് കുറവാ എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഞാൻ തരാൻ തോന്നും അപ്പൊ എത്രയായി എത്രയായി എൺപതായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോറ്റ് നോമ്പ് നോറ്റണില്ലേ നോറ്റിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റണില്ല ക്ഷീണം ബാധിച്ചിട്ടില്ല എൺപത് വയസ്സായി ദൈവത്തിന് തോന്നി എൺപത് പോരാന്ന് ദൈവം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു കുരങ്ങ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കളിക്കാം മൂപ്പരെ പണിയതാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടാ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെറുങ്ങനെ ചാടിക്കളിക്കാം ദൈവം അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം വരുന്നേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ കുരങ്ങനെ മനസ്സിലായി മൂപ്പര് പിരിവിനെ വരുന്നതാണ് കുരങ്ങ് ആടുന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല പത്തിന്റെ വക എഴുതി കൂളി എന്നാണ് അപ്പൊ എൺപത് പ്ലസ് പത്ത് സമം തൊണ്ണൂറായി ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടാ ദൈവം പിന്നെ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂമനെ കണ്ടു കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ മൂളുന്ന സാധന ചില സ്ഥലത്ത് കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് മൂങ്ങാന്ന് പറയും അപ്പം മാര് പറയും അന്ന കാണിച്ചരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂമ മൂളി ആള് മരിക്കുന്ന കൂമ മൂളി ആള് മരിക്കൂല തെറ്റായ ധാരണയാണ് ശരിയല്ലാന്ന് <laughs> അപ്പൊ കൂമൻ പറഞ്ഞത്രേ എന്നാ ഞാൻ മറ്റോലൊക്കെ തന്ന മാതിരി മുപ്പത് ഞാനും തരാൻ അങ്ങനെ മുപ്പത് കൂമനും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് ദൈവം പറഞ്ഞു മതി കാരണം ദായസ് കിട്ടാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പള്ളി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറബി നേടേം കിട്ടുമോ നോക്കണേ ദൈവം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സിൽ നിർത്തി സത്യത്തിൽ ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വയസ്സ് കുതിര കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടമേത് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിര കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയെ പോലെയാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കൊല്ലെന്ന ആ കല്യാണം കഴിക്കണതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനാണവൻ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഒരു പണിയില്ല പെണ്ണിട്ടിട്ടില്ല ഓനാകെ മേപ്പിട്ട് നോക്കിയ ആകാശം താഴ്ത്തി നോക്കിയ ഭൂമി ആരോടൊരു ബാധ്യതയില്ല ഏത് നാട്ടിൽ ഏത് പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ആരുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ലേ വയസ്സന്മാരായ നാട്ടില് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവുക ഏത് നാട്ടിൽ നോക്കേണ്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഏത് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പണിയില്ലാത്തത് പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചാവേറുകളായി നിയോഗിക്കലാരെ ഈ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെ ചെറുപ്പക്കാർ ആരോടും ബാധ്യതയില്ല ഇങ്കിലാ മുഖിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇങ്കുലാം ജിന്ദാബാദ് ഇങ്കുലാം ജിന്ദാബാദ് രക്തം വേണോ രക്തം നൽകാം ജീവൻ വേണോ ജീവൻ നൽകാം ആരാ പറയാ ഒരു പാർട്ടി ഒരു മാർച്ചോ മറ്റോ സംഘടിപ്പിച്ച ഇത് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കലാരാ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെ ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കുള്ളൂ ഇനി പെണ്ണ് എടുത്ത് കെട്ടിയ ഒരുത്തൻ ഈ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓന് ഇങ്ങനെ ആക്കുള്ളൂ മുണ്ടൂലാണ് ഓനെ അറിയാം ഞാൻ ജീവനായിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്റെ ഒളറ്റപ്പെട്ടു ഓൻ വിളിക്കൂല എന്താ കാരണം ഈ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടൊരു ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത കാലം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു കാലം പിന്നെ പിന്നെ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത
നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്താറിൽ കുട്ടി ഒന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുട്ടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മേച്ച എന്താ അത് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയാം കുറച്ച കാലൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നിട്ട് മതി കുട്ടികൾ എന്നാ പറയാം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹോട് തീരുമാനിക്കും കുട്ടി തീരെ വേണ്ട എന്ന് പിന്നെ കരഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കരയണ ചില ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു അപോഷൻ ചെയ്യണം ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അപോഷൻ ചെയ്യേണ്ട അപോഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഇരുന്ന് കരഞ്ഞത് ഓൻ എന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ ആ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നണമെന്ന് ഏതായാലും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി ഇരുപത്തി ആറിൽ കുട്ടി ഒന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ രണ്ട് മുപ്പതിൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാല് മുപ്പത്തിനാലിൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ മുപ്പത് ടു അറുപത് വരെ ഭാര്യ മക്കൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ വീട് അവരുടെ വിവാഹം പ്രസവം പ്രസവ ചെലവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റി പോകുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ള എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നൽകി ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നീ ചെലവഴിച്ചത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ വേണ്ടി നീ കൊടുക്കുന്നതോ അറുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദ ഉള്ള സമയത്താണ് നീ നിന്റെ കാൽ അള്ളാഹു പിന്നെ സമർപ്പിച്ചത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോ ഓന് ശരിക്കും റുക്കും സുജൂത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല ഓന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലായിരുന്നു ആ കാലം മുഴുവനാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ വേക്ക് പാഞ്ഞത് രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു പിന്നെ അവന്റെ കൊടുത്തില്ല ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത് അവന്റെ യൗവനം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അൻപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂത്ത മുകളിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം കടക്കാരനാ ചുങ്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാവും പെട്ടെന്ന് അവന് ഓർമ്മയായ അബ്ദുള്ളാജിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം എന്നാണല്ലേ ഇപ്പോൾ മാരി സംസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തക്ക് നീച്ചപ്പള ഓർമ്മയായി പഠിച്ചവനെ അബ്ദുള്ളാജിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം എന്നാണല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഇമാമ് ഫാത്തി ഒതുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അബ്ദുള്ളാജി ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മകരി നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ മകരി നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ അബ്ദുള്ളാജി 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 അതാ എന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ നിസ്കരിച്ച് സലാം വിടാൻ അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളോക്കണേ വലത്തെ വാത്ത അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചു നോക്കുങ്ങള് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ യൗവനം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്താ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാ മുപ്പത് ടു അറുപത് വരെ സ്ഥിതി അതാണ് ഭാരമേറ്റി പോവാണല്ലേ ഒന്നൊന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരു ഭാരം വീടുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോഴേക്ക് മൂത്താളെ കെട്ടിക്കാനായി രണ്ടാമത്തെ ആളെ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കൂടി ബേജാർ എവിടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സമാധാനം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ എവിടെ സമയം എന്നാ അറുപത് ടു എൺപത് വരെ ആയുസ് കൊടുത്തതാരാ നായ നായ കൊടുത്തു എന്നതാ അറുപതിന്റെ മേലെ ജീവിക്കണ വല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ഓരോ ചെടി നായനെ മാതിരി എന്താ നായനെ മനുഷ്യൻ വീടിനും കൃഷിക്കും ഒക്കെ കാവൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കും അതേ മാതിരി ഈ സദസ്യരും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വയലിന് വന്നവർ വാപ്പാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് വാപ്പാനോട് പറയും വാപ്പേ വയലിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും വരാൻ കഴിയൂലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഉറങ്ങി പോരേ പകലാന്ന് എഴുതി കള്ളന്മാർ വരാക്കൂല ചിലപ്പോൾ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ബേ മുമ്പിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബേക്കിലൂടെ വേറെ ആൾ വന്ന് കയറാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും കള്ളന്മാരെ ട്രിക്കാണോ വാപ്പാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോരാ വാപ്പ വീടിന് കാവൽ മംഗളത്തിന് പോകുമ്പോൾ വാപ്പ വീടിന് കാവൽ രാത്രി വയലിന് പോകുമ്പോൾ വാപ്പ വീടിന് കാവൽ വാപ്പ പറയും ചെയ്യും മക്കളെ വാപ്പക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പണ്ട് വയലിന്റെ കൺവീനർ വാപ്പ ചെയ്യുന്നു വാപ്പക്ക് ദ്വാരപ്പിക്കണം കേട്ടോ അയാൾ അങ്ങനെ കിക്ക ഇനി മക്കൾ തിരിച്ചു വന്നു നോക്കാം രാത്രിയും വീടിന് കാവൽ വാപ്പ തന്നെ എന്താ കാരണം ഉറക്ക് വരുന്നില്ല രാത്രി രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ
പാർവത ഏറ്റു എൺപത് വരെ തങ്ങളവർക്കുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ദ്വാഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അതേപോലെ ഉദ്ഘാടന മാഷവും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അറുപത് ഏറ്റു എൺപത് വരെ നായന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ എൺപത് ഏറ്റു തൊണ്ണൂറ് വരെ ആര് കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി എൺപത് ഏറ്റു തൊണ്ണൂറ് വരെ കൊരങ്ങ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു മരത്തു നിന്ന് മറ്റേ മരത്തേക്ക് ചാടുക ഒരു ചില്ലിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചില്ലിയിലേക്ക് ചാടുക അതേപോലെ വയസ്സാണ സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് പാർക്കാൻ പോവാ മൂത്ത മോന്റെ അടുത്തൊരു അഞ്ചു ദിവസം രണ്ടാമത്തവന്റെ അടുത്തൊരു നാല് ദിവസം മൂന്നാമത്തെ മോളെടുത്തൊരു എട്ട് ദിവസം നാലാമത്തവന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം അഞ്ചാമത്തവന്റെ അടുത്ത് വാപ്പ പോവ തന്നെയല്ല കാരണം വാപ്പി ഒന്നും തമ്മിൽ തെറ്റില്ല മൂത്ത മോന്റെ അടുത്തൊരു അഞ്ചു ദിവസം നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി വാപ്പ ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ ചെന്നതാണ് ചെന്ന് ആദ്യ രാത്രി തന്നെ വാപ്പ കിടന്ന മെത്തയിൽ മൂത്രൊഴിച്ചു പ്രായമുള്ള സിജങ്ങനല്ലേ വല്ല മനുഷ്യനും നമ്മൾ ദീർഘായുസ് കൊടുത്താൽ അവനെ നമ്മൾ സിട്ടിപ്പിൽ തല തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന നൂറ് വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിയെ പോലെയാണ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്നര വയ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആറു മാസം പ്രായ കുട്ടീനെ വരി ഞാൻ കണ്ണൂർ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ അമ്മാനെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അകത്തേക്ക് വരി എന്നാണ് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോ കട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞു നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സായ എന്റെ മക ഞാൻ വെച്ച് സംസാരിക്കോ എന്നോട് സംസാരിക്കൂല ഭക്ഷണം കഴിക്കോ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഞങ്ങൾ കഞ്ഞ് ജ്യൂസായി അടിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ആറു മാസമായ കുട്ടിയെ പോലെ അതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഈ പാവം വാപ്പ വീട്ടിക്ക് കയറി ചെന്നതാ എന്തിനു ഇതിനു വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് മൂത്തമോൻ മൂത്ര വെച്ചപ്പോ മൂത്തമോന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ വാപ്പ മൂത്ര വെച്ചൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല അതിനല്ല എന്റെ വാപ്പ അംഗങ്ങൾ കെട്ടി ചെന്നാണ് ഈ ചങ്ങായി ആകെ കുടുങ്ങിയിട്ട് വാപ്പനോട് പിറ്റേ ദിവസം പറയാ വാപ്പ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അർജന്റായി പോകണമെന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ തൽക്കാലം കുഞ്ഞോന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ടോ പിന്നെ ആ വൈക്കന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആദ്യം വാപ്പ മൂത്ത മോന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ പോയ അവസ്ഥ പടച്ചോനെ മക്കളാൽ അവഗണിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തരുത് അള്ളാഹുവേ നീ വരുത്തരുത് റബ്ബേ പടച്ച റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാ ഈ എൺപത് ഏറ്റ് തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള അവസ്ഥ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ കൊടുത്തത് കൂമന കൂമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിന്റെ വേല വല്ല മനുഷ്യനും ജീവിക്കുകയാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ കൂമന്റെ വൈര എന്താ ഒന്നിനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ കിടക്കും വാപ്പ ചായ കുടിച്ചോ വാപ്പ വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ട മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ദ്വായക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സദസ്സ് അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ദ്വായക്ക് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ പിന്നെന്ന് ദ്വായ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന്റെ മീതെ ജീവിക്കുകയാണ് ശരി അതാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു അക്ഷരം പോലും ഉണ്ടാൻ കഴിയില്ല വാപ്പ അപ്പൊ അങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചോ ഉം കഴിച്ചില്ലേ ഉം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ത് നൂറ്റി മാക്സിമം പോയ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാ മനുഷ്യനുള്ളത് അതിലൊരു മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടം അവന്റെ യൗവന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം ആ യൗവനം കൊണ്ട് തമ്മാടിത്തരം കളിക്കരുത് 
പുതിയാപ്പിള പോണ സമയത്ത് പുതിയാപ്പിളിനെ കൊണ്ടുപോകാം മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അറയിൽ കയറി ആ ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അത് മുഴുവൻ തല്ലി പൊളിക്കുക എല്ലാ തമ്മാടിത്തരും കളിക്കുക നാളെ പറയാം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ആദ്യ സമുദായവും അതേപോലെ സമൂത സമുദായവും ചെയ്ത എന്താ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല കൊടുത്ത ആരോഗ്യം അവർ അള്ളാഹുവിനെതിരെ വിനിയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തിയവർ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവർക്കും ഇത് ശിക്ഷകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹ് തങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തി ദുബായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായ ശിക്ഷകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തി ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഹദീഫിൽ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല നാളെ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തൊരു പനി എന്തെന്നാ പനി മാപ്പി എന്റെ വൈറസിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കൺഫേം ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് കൺഫേം വാവലിൽ നിന്ന് പകരുന്ന ഇതേ ഒരു പറഞ്ഞ് കൊരങ്ങനിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പന്നിയിൽ നിന്ന് പകരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് പന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയത് ഒട്ടകത്ത് നിന്ന് പകരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാവലും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്ത് വന്ന ഇപ്പൊ പറയാം വാവലിൽ നിന്ന് പകരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ വാവൽ മനുഷ്യനുമായി ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ ഒരു പറയാൻ തുടങ്ങി വാവൽ സ്പർശിച്ച പഴങ്ങൾ തിന്നാലും വരാം മനുഷ്യൻ ഈ കോലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് നാളെ ഹദീഥുകൾ സംസാരിച്ചു ഹദീഥുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സൂറത്തുൽ ഫജർ ഈ കൊല്ലം തീർന്നില്ല എങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന വർഷങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു തന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ എത്രയോ തിരക്കിനിരക്ക് ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് തങ്ങളവർകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വേദി മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് പട്ടാമ്പിയിലുള്ള സഹോദരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരം ഉറപ്പിക്ക അവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹു അള്ളാഹു ധന്യമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വേറെ സഹോദരൻ പേര് പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ഉറപ്പിക്ക മകളുടെ വിവാഹ പ്രശ്നം ശരിയാവാനും ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് മബുറാവാനും വിവാദത്തുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും തൗഫീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം നീ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സഹോദരൻ നാല് കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളിനെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചെടുക്കൂലേ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ പെരുന്നാളിന് ആ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പൊതുവസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വാപ്പമാരില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളിൽ നാല് കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറായിരം ഉറപ്പിക്ക ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ സഹോദരന് അവരുടെ ഏർപ്പാടുകളിൽ അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ ഈ ഈ എത്തിയും സംരക്ഷണ സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കുകയും മാസത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പൈസ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ചികിത്സ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുള്ള സംവിധാനം ഒരു ബാപ്പ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഈ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ മൂത്ത മകനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയാക്ക ഞാൻ അവനെ എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ ദാൽ ഹുദായിൽ പഠിക്കുന്നു നേരെ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തതാ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ സ്കൂളിൽ ചേർത്തി എനിക്ക് എന്നിട്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു ആദ്യം ഖുർആാന്റെ മുമ്പിലാകട്ടെ അവൻ പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ മദ്രസയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാൻ വേണ്ട
ഒരു മാസമായി ഞാൻ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ ഉണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പണിക്ക് പോയി വന്നതിന് ശേഷം ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കേൾക്കില്ല ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ബാഗ് വാങ്ങി തരാന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാ അന്നെനിക്ക് തോന്നി ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്ത ആളാണോ ഞാനെന്ന് എന്റെ പൊന്നമോന് പുതിയ ബാഗ് വാങ്ങി പുതിയ പേന വാങ്ങി പുതിയ കുട വാങ്ങി പുതിയ യൂണിഫോം ധരിപ്പിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ കണ്ട ഈ രംഗം എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഞാനപ്പൊ ചിന്തിച്ചു എന്റെ പൊന്നമോന് പുതിയ ബാഗ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പൊന്നമോന് ബാഗ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചു റബ്ബേ ഞാനാണോ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ആൾ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ആ ഒരു രംഗം ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറെ പ്രേരകമായി എന്ന വസ്തുതയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കൂട്ടം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നില്ലേ വാപ്പമാരില്ലാത്ത എനിക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി തരാൻ ആരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വാർഷികം ആഘോഷിപ്പിച്ചു പോകും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള കുട്ടി സൈക്കിൾ ചവിട്ട സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള യത്തിമായ പൊന്നുമോൻ കരഞ്ഞു സൈക്കിളിന് ഈ പെണ്ണിന് യാതൊരു വകയില്ല ഈ പെണ്ണ് വിവരമറിയിച്ചു ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം അറിയിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പത്ത് വയസ്സിന്റെ ചോടെല്ലാം മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ആ വർഷത്തെ വാർഷികത്തിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ കാരണം ഈ ഒരു പൊന്നുമോൻ കരഞ്ഞതാ അവരെ കരഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരാ ആരുമില്ലല്ലോ അവർക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മനുഷ്യ സഹജമായ ആവശ്യങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പൊന്ന് യത്തിമായ കുഞ്ഞുമോൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമോൾ ഈ പെരുന്നാടിന്റെ രാവിൽ പകലിൽ എന്റെ വകയായി വസ്ത്രം ധരിച്ചു സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് പേരിൽ നാലാളെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോ ഒരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീട്ടിൽ കരുതി ഒരഞ്ചാളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഹെമുറാഹിമീനായ റബ്ബെ അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടകൾ നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ആ പൊന്നു യഥീമായ മക്കൾ പുതിയ വസ്ത്രം ശരീരത്തിലേ കണയുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന്റെ ആ സഹായിച്ച സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കി നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താറിയോ ഇതേത് കുട്ടിയാണ് ധരിച്ചതെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ അറിയില്ല ആ കുട്ടികൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ പൊന്നുമക്കൾ സന്തോഷിച്ചവർ നിസ്കരിക്കാമോ ചെറിയ കുട്ടി ഞങ്ങൾ അന്ന് സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ കുട്ടിക്കും എന്താ കാരണം ഒരു കുട്ടിയും കരയരുതേ എന്ന് കരുതി ആ രീതിയിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം അതിന്റെ കീഴിലുള്ള മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അംഗമാകാം സഹായിയാകാം സഹകാരിയാവാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് കിട്ടും അതേപോലെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ വേറൊരു സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൂടെ വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പൈസ അടച്ചാലേ ആ വസ്ത്രത്തിൽ അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക പൈസ കിട്ടാൻ വഴികി എന്ന് കരുതിയിട്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പണം കൊണ്ടാകും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുഞ്ഞുകാലകൾ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വാപ്പയില്ലാത്ത മക്കളുടെ കുഞ്ഞുകാലകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ചെരുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകും യാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ഇപ്രകാരമാണെന്ന് പുണ്ണിബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ മഹാസംരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അത് ചാലുവാകും ഈ വർഷം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും റബിയുള്ളവല്ലും റമദാനിലുമാണ് ആ ബോക്സ് എടുക്കുക ആ ബോക്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ ഈ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പൈസയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പൂർണ്ണമായും യത്തീം ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക അറുപത് ശതമാനം അതായത് നൂറ് റുപ്പിക നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ നാൽപ്പത് റുപ്പിക യത്തീമിന് മാത്രം പോകും അറുപത് റുപ്പിക ഹിഫദ് ശരീയത്ത് കോളേജ് പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റു സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ ബോക്സ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ യാതൊരു പണിയുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ തരുന്ന തുണ്ട് കാശുകൾ ഒരു മഹാസംരംഭത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഒതുകുന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിലൊരംഗമായി ചേരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ നാല് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത് കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാളെ വരുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി അറിയിക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ എന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാലേ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊടുക്കൂ അത് വക മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒരു ബോക്സ് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇന്നോ നാളെയായി പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരംഗമായി മാറാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്ര കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആ മീൻ അന്ന് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വായ ചെയ്യാൻ ഒരനുഭാവി ആയിരം ഉറപ്പിക സംഭാവന അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹ്ഫറത്ത് നൽകട്ടെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വായ ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്കും നാളെ ഇൻഷാല്ല പാവാട് സാധു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരൊന്നും പോകാൻ ഇന്ന് നേരെ ആക്കോട്ടൊക്കെ പോകണം ആക്കോട്ടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ ജുമാ ദൂരസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളവർക്കൾ പ്രസിഡന്റും കാളിയായൊരു മഹല്ലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ മഹല്ലിലൊക്കെ തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാളിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി തങ്ങളെ സ്വന്തം മഹലിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസിഡന്റും കാളിയായിട്ടുണ്ടാവും വേറൊരു മഹല്ല ഞങ്ങളുടെ മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് തങ്ങളും കാളിയും തങ്ങൾ തന്നെ എന്താ കാരണം പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ര ഒരു സാമ്പത്തികമോ കഴിവോ ഒന്നുമുള്ള ആളുകൾ ആ നാട്ടിലില്ല തന്നെ തങ്ങളവർക്കല രണ്ടും നിർവഹിക്കുന്നത് തങ്ങളവർക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ കോട് മഹല്ലി ജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തങ്ങൾ ബാബ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നിപ്പോൾ ദൂരസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിൻഷാല്ല തങ്ങളുടെ ദ്വായ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരിച്ചു പോകും അതൊക്കെ വിജയിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം അപ്പം ഇന്നാ നാക്കൂട്ടുക്കാണ് പോകുന്നത് നാളെ നേരം വെക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇന്ന് എട്ടരക്ക് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും വണ്ടി വഴിയത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഞാൻ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഷംഷീർഖാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും ഷംഷീർഖയുടെ ഇവിടെ ഇല്ലേ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ശംശീർഖാന്റെ വീട്ടിലെത്തും ആടെ എട്ട് മണിക്ക് എത്തുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ആടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വായിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പോരും അപ്പം നമുക്ക് നാളെ എട്ടര മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നാലേ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫിക്